సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమతోనూ తెలుగు ప్రేక్షకులతోనూ ముప్పై ఏడేళ్ల సుదీర్ఘ అనుబంధం కలిగినటువంటి ఒక సీనియర్ మోస్ట్ యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అంతేకాకుండా పరిశ్రమలోని ప్రతి ఒక్కరితో కూడా అద్భుతమైనటువంటి సహృదయం ఉన్నటువంటి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసినటువంటి అందరికీ కావాల్సినటువంటి వ్యక్తి అందరికీ ఆత్మీయుడు అయినటువంటి వ్యక్తి ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ శివాజీ రాజా గారు శివాజీ రాజా స్వతహాగా వెళ్ళ పర్సనల్ లేకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం సంపాదించుకుందా నేను ఇండస్ట్రీకి ఏమి ఇవ్వలేదు ఆర్టిస్ట్గా అయిన అందులో వచ్చి నిర్మాతగా అయిన అందులో వచ్చి నా ఫస్ట్ సినిమాకి నందియాబాడు వచ్చింది కళ్ళు దాని తర్వాత ప్రతి సినిమాకి వస్తున్న పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక్కున్నా దాని తర్వాత రికగ్నైజ్డ్గా దిస్ ఈజ్ మై బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పదగినటువంటి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ కష్టపడకుండా పేరు తీసుకొచ్చిన సినిమా అది ఏ ఉండదు రెండే డైలాగ్ సినిమా అంతా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ జర్నీలో అద్భుతంగా సాగిపోతుంది కెరీర్లో ఒక్కసారి ఒక యాక్సిడెంట్ అనేటువంటి మీ జీవితాన్ని ఒక కుదుపు కుదిపింది ఈ క్షణం ఉన్నావా అంటే ఇంకో నెక్స్ట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్తో శివాజీ రాజా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇది మేము చేసామని చెప్పేటువంటి అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి ఎవడ వల్ల కాంతి చేశా ఎందుకంటే చిరంజీవి గారు అప్పుడు వాళ్ళు మీకు ప్రామిస్ చేసింది అంతా అప్పుడు అమెరికాలో ఈ ఒక్కో ప్రోగ్రామ్కి కోటి రూపాయలు మోహన్ బాబు గారికి నేనంటే పడదు నాకంటే మోహన్ బాబు గారు పడదు మనకి చిరతలు కొట్టం రాదబ్బా ఇక్కడ కొట్టాలి శివాజీరాజ్ ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ప్రతి పైసాకి లేకుండా మీ హయాంలోనే కదా శ్రీరెడ్డి ఇష్యూ జరిగింది అమ్మాయి బాధ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఆ విషయంలోనే కదా ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ నాగబాబు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కోపం వస్తే కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేటువంటి ఒక విషయానికి టర్న్ అయిపోయి నా అమ్మాయి మంచిగా చేసింది ఒక విధంగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్ అనేటువంటిది ఒక బైపోలను తలపించే స్థాయిలో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఇంత దర్దన పట్టిందా అనిపించింది ఇంతమంది స్టార్స్ ఉన్నారు తీసుకునే రికమెండేషన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన నిజం చెప్పండి సిపిఐ పార్టీ నారాయణ గారు చిరంజీవ్ గారి మీద మాట్లాడినటువంటి మాటలు చూస్తే డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి చాలా చాలా రోజుల నుంచి వెంట పడుతున్నాం ఒక ఇంటర్వ్యూ చేద్దామండి అని ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు ఇంటర్వ్యూలకి వీటికి దూరంగా ఉండటానికి కారణం ఏంటి మీడియాకి పబ్లిసిటీకి చాలా అవేగా ఉంటున్నారు ఫస్ట్ బద్ధకం నెంబర్ టూ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడతాం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది మనకి బయట శత్రువులు ఉండరు కానీ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయాక శత్రువులు తయారవుతారు పైగా నీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మేము అంతకనే రెండేళ్ళు అన్నది ఇంచుమించి నాతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరు వెయిట్ చేసే టైం అది మళ్ళీ రెండేళ్ళ దాకా కనిపించడం ఓకే పైగా నీ ఇంటర్వ్యూకి రావడానికి కారణం ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చిన ఒక లుక్ నువ్వు బెదిరించిన బెదిరింపులకి తప్పక మార్నింగ్ కూడా ఏదో ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను వంక ఇంకా అబద్ధం చెప్పలేను ఇంకా తప్పదులేని చెప్పి రావడం జరిగింది ఎందుకు అంత తప్పించుకోవాలనిపించే అంత పరిస్థితి ఎందుకు సరదాగా మాలుగా కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు లాంగెస్ట్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ కెరీర్ చాలా చాలా విషయాలు ఉంటాయి షేర్ చేసుకోవడానికి మాట్లాడుకోవడానికి ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు అన్ని చెప్పేసినవి ఉంటాయి ఇప్పుడు నీ ఊరు ఏదంటే ఫస్ట్ టైం బేవారం అని చెప్తే ఇప్పుడు అదే చెప్పాలి అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇప్పుడు మళ్ళీ కైకలూరు లేకపోతే జోగుల పాలు అని చెప్పలేము కొత్తగా వేరే ఊరు చెప్పలేము అలా కెరీర్ ఎన్ని సినిమాలు చేశారన్నా ఏం చేశారన్నా ప్రతిదీ ఇంచుమించు చెప్పేసి ఉంటుంది కదా మళ్ళీ ఏం చెప్తే మనం సాధించింది ఏమీ లేదన్న ఫీలింగ్ అంతే రాకపోవటం తప్పితే వేరే ఏమి ఉండదు సాధించింది ఏమి లేదనే ఫీలింగ్ ఎందుకు మీకు ఓకే నో బడీగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి హో బికమ్ సంబడి కదా సంథింగ్ అండ్ ఐ హ్ అచీవ్ సంథింగ్ అండ్ ఐ హో బికమ్ సంబడి అంటే రెగ్యులర్గా ఇండస్ట్రీ మా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చి అంత సాధించలేదు అని ఫీల్ నాకు నా పర్సనల్ దీనికంటే కూడా మీడియా మీద ఏదో చిన్న గ్రడ్జ్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది నాకా మీడియా మీద అంటే టోటల్ మీడియా మీద కాదు ఆ మధ్య ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా చూసాను ఈ తమ్లైన్స్ దెబ్బకి మీరు అసలు చాలా తమ్లైన్స్ కొన్ని రైట్ ప్రభు ఎందుకంటే నాకు తమ్లైన్స్ కొంచెం భయం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేణుమాధవ్ నా తమ్ముడు ఆర్టిస్టు చాలా మంచి మనిషి తనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్లో చనిపోతానని కానీ నా గురించి ఒక ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాడు మాలో ఏమనంటే శివాజీ రాజా ఎలాంటి వ్యక్తిత్వం ఎలాంటి వాడు ఎంత దుర్మార్గుడు అని చెప్పాడు లోపల ఉన్న మ్యాటర్ అంతా వదిలేసి శివాజీ రాజా దుర్మార్గుడు అని పెట్టాడు అని వేణుమాధవ్ చెప్పినట్టుగా వేణుమాధవ్ చెప్పినట్టుగా ఇదేంటి ఎలా పెట్టారేంటి మీడియం నా గురించి అద్భుతంగా చెప్తాను లోపల ఉంటుందిగా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇంకో ఆర్టిస్ట్ని పగిడితేను అసలు మనకి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వద్దు బాబు ఎందుకు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అదొకటి మెయిన్ వేణుమాధవ్
బ్యాడ్ అవుతుంటాయి విపరీతమైనటువంటి చాలా మంది బాధ వ్యక్తం చేస్తుంటారు ఈ తమ్లైన్స్ విషయంలో మీరేమో చూడటానికి పెడతారు మాకు అది చూడటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది వేరేది నాకు నేను ఎప్పుడు గర్వంగా చెప్పుకుంటా ప్రతి షోలు నా కెరీర్లో నాకు డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత సపోర్ట్ చేశారో అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రతి షోలు సపోర్ట్ చేశారు నేను మాలా ఉండగా కానీ పర్సనల్ కానీ నాతో చాలా చాలా మందికి బాబాబావు అనుకుంటాం కొంతమందితో ఏరా ఏరా అనుకునేది ఉంది ప్రసవులతోనూ అలా మిగతా ఆర్టిస్టులు లేదు నాకు ఉన్నంత చనువు ప్రసవులతో అందరితోను అలాగే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువగా మామూలుగా ఫంక్షన్స్ చేసుకోవటం బర్త్డేలు చేసుకోవటం కానీ అందరితో ఎక్కువగా ఈ కల్టివేట్ అవ్వటం ఈవినింగ్ పార్టీస్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి బట్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఎవే ఎక్కువగా శివాజీ రాజా బర్త్డే అనేటువంటిది జరగటం ఇంతవరకు చూడలేదు ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఈ రోజున ఒక కేక్ కట్ చేయడం కానీ మీ బర్త్డేలు అన్నీ ముప్పై ఏడు ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఇల్ల ఇంట్లో కాకుండా హోటల్స్లో కాకుండా వృద్ధాశ్రమాల్లో అనాథాశ్రమాల్లో శివాజీ రాజా బర్త్డేలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకు వాటి జరిగేది నాకు ఎందుకు కంఫర్ట్గా ఉంటాను నాకు ఇది ఆ రోజు హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు అలా చేస్తే నాకు ఎందు చిన్న తృప్తి ఉంటుంది దానివల్ల ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఇంతకుముందు కూడా ఎవరు అడిగారు ఇదే కొంచెం ఇండస్ట్రీలో నేను చూడను బర్త్డేలు కాదు నేను అలా పార్టీలు కాదు దానికన్నా కూడా ఈ బర్త్డే వాళ్ళ మధ్యం చేసుకుంటే వాళ్ళకి నేను చేస్తుంటా వాళ్ళకి ఏదో ఫ్రిడ్జ్ కొని ఇవ్వటం ఆశ్రమానికి ఫ్యాన్లు పెట్టించడం ఒక ఏసీ పెట్టించడం ఆ రోజు మొత్తం అంతా లేకపోతే వన్ వీక్ సరిపడే గ్యాస్ స్ట్రీస్ అన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వటం ఇలాంటి చేసి దాంట్లో ఉన్న తృప్తి నాకు ఇంట్లో నేను కేక్ కట్ చేసుకుని లేదా నా ఫ్రెండ్స్ని ఓ పది మందిని పిలిచి నేను చేసి ఓకే ఒకసారి చేసుకున్నా అలా బట్టి అది కూడా మా శ్రీకాంత్ వాళ్ళందరూ పట్టే సద్దకి రోజు బర్త్డే చేసుకుందాం అంటే ఆ రోజు కూడా వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఏమిలేవు రేణు మాధవ్ ఆలీ నేను శ్రీకాంత్ బ్రహ్మానందం గారు అందరూ మా ఇంట్లో కూర్చుని ఎంజాయ్ చేస్తారు నాకు గుర్తున్నది ఒకటే బర్త్డే మిగతా అంతా కూడా అనాథాశ్రమాల్లో వృద్ధాశ్రమాల్లో వాళ్ళకి అంతే ప్రతి బర్త్డేకి ప్రతి బర్త్డేకి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా కేక్ కట్ చేసినా కూడా నైట్ వాళ్ళు అయితే ముందు రోజు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అది నామకే వస్తాయి అంటే ఈ ఇన్ని సంవత్సరాల కెరీర్లో ఫైనాన్షియల్గా శివాజీ రాజా ఇబ్బంది పడిన సందర్భాలు కానీ ఇంద్ర పడిన రోజులు బిగినింగ్ డేస్లో ఏవో ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ తర్వాత ఆర్టిస్ట్గా మీరు సెటిల్ అయిన తర్వాత లేదు కానీ సెటిల్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళాపుగా ఉన్న టైంలో కూడా ఉంగరాలు గొలుసులు తాకట్టు పెట్టి మరి వృద్ధాశ్రమాలకు వెళ్ళి బర్త్డే చేసుకున్నటువంటి సందర్భం నాకు తెలుసు ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఎందుకలా ఎందుకంటే నేను అన్నీ చూసా కష్టాలు సుఖాలు అన్నీ చూసా నేను నేను లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినాను నేను కూడా అన్నీ తెలుసు నాకు నాలో ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే కొంచెం నేను త్వరగా రెస్పాండ్ అవుతాను త్వరగా నన్ను ప్రెసిడెంట్ చేసింది కూడా అదే మూవీ ఆర్టిస్ట్ చేసి అది మొదటి నుంచే ఉంది కొత్తగా అది ఏదో నిన్న మొన్న వచ్చింది కాదు నా కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచే ఉంది నేను మాకు మద్రాసులో మహాలక్ష్మి మెస్ అని ఉండేది రోజు రెండు చెప్పు నేను ఒక అరవైయో అరవై రెండో ఎన్నో ఉంటాయి మహాలక్ష్మి మెస్ అని పాండిపత్రాలో ఉంటుంది అందరూ నా క్లాస్మేట్స్ కానీ కోటా గారు కానీ అందరూ అక్కడే భోజనం మొత్తం అందరికీ నెలల్లో వచ్చాయి ఇంచుమించు కొంతమందికి ఒక ఇరవై రోజులు రావచ్చు నాకు ఒక్కడికే వారం రోజులు వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్ తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడు ఫ్రెండ్సే ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ నన్ను కాపాడేవారు ఎప్పుడు నేను ఫ్రెండ్స్తోనే ఉండేవాడిని ఎప్పుడు దాని తర్వాత ఇరవై నాలుగు రోజులు ఎలా గడిచిందో నాకే తెలియదు అరవై టికెట్స్ వారం రోజులు వచ్చాయి నాకు కరెక్ట్గా సో చారిటీ విషయంలో కానీ మామూలుగా అందరితో షేరింగ్ విషయంలో కానీ శివాజీ రాజా అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎప్పటివి కూడాను వండర్ఫుల్ షేరింగ్ కల్చర్ యూ హ్యావ్ ఇండస్ట్రీలో మొదటి నుంచి కూడా అందరూ అభినందించే విషయం మీకు ఉన్నటువంటి గుడ్ విల్లో కూడా దాని పార్ట్ ఎక్కువ తన దగ్గర ఉన్నది ఏదైనా షేర్ అంత షేర్ చేసుకోగలిగినటువంటి సహృదయ అయితే ఉందనేటువంటి అభినందనలు అయితే మీకు దక్కుతూ ఉన్నాయి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ యువర్ గోల్డెన్ హార్ట్ అలా చాలా మంది ఉంటారు దాన్నే ఉంది కానీ లేదు నేను విన్నవి చాలా తెలుసు కదా నాకు ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సరే దీంతోపాటు ఆధ్యాత్మికత కూడా చాలా ఎక్కువ కదా మీకు దైవ భక్తి మా మిస్సెస్ వాళ్ళకి నాక నేను దేవుణ్ణి పెద్దగా నమ్మను క్రిష్ట చేయను ఏదో ఒక పవర్ ఉందని నమ్ముతాను ఏదో ఉందని నమ్ముతాను తప్పితే ఒక రూపం నేను క్రియేట్ చేసుకోలేదు ఇది అని కాబట్టి మూర్ఖంగా ఈ స్వాములు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు బాబాలు అసలు ప్రాణం పోయిన నమ్మను అది ఎప్పుడు లేదు మరి బాబాలు స్వాములు నమ్మినటువంటి శివాజీ రాజాకి అరుణాచలంలో ఒక గెస్ట్ హౌస్ ఉంది రమణ మహర్షి ఆశ్రయంతో ఒక గొప్ప అనుబంధం ఉంది ఏంటది అది మా మిస్సెస్ చిన్నప్పటి నుంచి రమణ మహర్షి భక్తురాలు మా మిస్సెస్ ఫ్యామిలీ అందరూ మొత్తం అంతా నేను చాలా సంవత్సరాలు వెళ్ళలేదు వాళ్ళు వెళ్ళి వస్తుండేవారు అలా వెళ్ళ మా మిస్సెస్తో వెళ్తాం రోజు మా మిస్సెస్ టూ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి వెళ్తాం ఇల్లు ఇల్లు ఉంది కాబట్టి
చెప్పాను సరిగ్గా చెప్పలేకపోతే అంత నాలెడ్జ్ పోలేదు నాకు అరుణాచలం మా మిస్సెస్తో నేను తింటాను అక్కడ నా స్కోట్ రోడ్ పెట్టుకుంటా అక్కడ ఇంటి దగ్గరే స్కోట్ రోడ్ అవుతుంది దాంట్లోనే తిరుగుతుంటాను సరదాగా అంత ముందు ఆటోలో తిరిగేవాళ్ళం ఇది కనెక్ట్ అయ్యే రోడ్కి నాకు కంఫర్ట్గా అనిపించింది బాగుంది అనిపించింది అక్కడ హాస్ ప్రజెంట్గాను అది ఇది ఇంకా అలాగే మా మిస్సెస్ ఒక నాలుగైదు సార్లు వెళ్తుంటే మధ్యలో నేను ఒక్కోసారి వెళ్తుంటాను శివాజీ రాజా స్వతహాగా వెళ్ళ పర్సనల్ అయితే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంచెం సంపాదించుకుందా ఇండస్ట్రీ మీకేం ఇచ్చింది మీరు ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చింది నేను ఇండస్ట్రీకి ఏమి లేదు ఇండస్ట్రీ ప్రతిదీ నాకు ఇచ్చింది టీవీ ఇండస్ట్రీ కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ నేను ఇక్కడికి ఏం తీసుకురాలి ఉట్టి చదువుతాను వచ్చాను నో ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అండ్ అంటే దానికి లిమిట్ ఉండదు నేను ఇండస్ట్రీ రాకముందు హ్యాపీయే వచ్చాక హ్యాపీయే ఇప్పుడు హ్యాపీయే ఎన్నిటి హ్యాపీ కన్నా ఇంతకు అన్న అవి అనాథాశ్రమం వీటన్నిటికన్నా నా పెర్ఫార్మెన్స్లు కన్నా నాకు వచ్చిన నందులు కన్నా అక్కడికి నందులు అనే ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఆర్టిస్ట్గా అయిన నందులు వచ్చినాయి నిర్మాతగా అయిన నందులు వచ్చినాయి వాట్ ఈస్ యాక్చువల్గా మీరు యువర్ రివార్డెడ్ యాక్టర్ నా ఫస్ట్ అవార్డెడ్ అనేటువంటిది ఎంతవరకు మీరు సాటిస్ఫై నా ఫస్ట్ సినిమాకి నంది అవార్డు వచ్చింది కళ్ళు కళ్ళు యాజ్ ఏ అదే ఫస్ట్ టైం ఆర్టిస్ట్గా డబ్ల్యూ యాక్టర్గా డబ్ల్యూ యాక్టర్గా వచ్చింది దాని తర్వాత ప్రతి సినిమాకి వస్తున్న పెర్ఫార్మెన్స్ కనుకున్నా దాని తర్వాత ఎనిమిది ఏళ్ళకి కంటే రెండో సినిమాకి రాలే ఎంటో సినిమా నేటి చరిత్ర దేనికి ముచ్చ దానికి వచ్చింది అవార్డు దాని తర్వాత నేను తీసిన ప్రతి సీరియల్కి వచ్చింది ఎలా ఎన్ని మౌట్స్ పెల్లాన్స్కి వచ్చింది యాంకర్గా నాకన్నా ముందు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి వచ్చింది యాంకర్గాను సెకండ్ యాంకర్గా నాకు వచ్చింది మౌట్స్ పెల్లం యాంకర్గా దాని తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చింది ఉత్తమ హీరోగా వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్గా వచ్చింది డైరెక్టర్గా వచ్చింది బంగారు నంది వచ్చింది వెండి నంది వచ్చింది ఈ రెండు గవర్నమెంట్ గొడవలు ఉండిపోయినాయి బంగారం వెండి రెండు ఆగిపోయినాయి పదిహేను పదహారు అవార్డులు వచ్చినప్పుడు మనకి వంశీ బర్కిలే అని మన ఈనాడు గారి మన రామోజీ గారి అవార్డు ప్రైవేట్ అవార్డ్స్ కూడా భరతముని అవార్డు ఫస్ట్ భరతముని అవార్డు వచ్చింది కానీ దాని తర్వాత నంది వచ్చింది అశ్రీ అక్కడ కాళాశ్రీలు అక్కడ జరుగుతుంది ఎలా అన్ని అవార్డులు అన్ని అవార్డులు వచ్చినాయి అప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ జర్నీలో అద్భుతంగా సాగిపోతున్న కెరీర్లో ఒక్కసారి ఒక యాక్సిడెంట్ అనేటువంటిది మీ జీవితాన్ని ఒక కుదుపు కుదిపింది అసలు శివాజీ రాజా ఉంటాడా లేడా శివాజీ రాజా ఏమైపోయాడు ఎలా ఉంటాడు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక ఉత్కంఠ అనేటువంటిది చాలా కాలం కొనసాగింది ఆ టైంలో వాట్ వాజ్ యువర్ మెంటల్ ఫీలింగ్ దాని తర్వాత అలాంటి ఒకటి రోడ్ వచ్చినాయి పెద్ద నేను అది పట్టించుకోను ప్రభు అసలు ఏమి ఈ క్షణం ఉన్నావా అంతే ఇంకో నెక్స్ట్ క్షణం గురించి అసలు ఆలోచన రాదు నాకు ఎందుకో అది మొండితనం అనుకో ఇంకోటి అనుకో ఇంకోటి అనుకో ఆరు నెలలు ఒక ఎనిమిది నెలల క్రితం నేను ఒక ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ నేను అసలు సినిమాలు దూరంగా ఉన్నాయి నేను అమెరికాను అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉన్నాను అప్పుడు కూడా నేనేం భయపడలే నా చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళు భయపడాలి తప్పితే నాకు ఎప్పుడు చావు అంటే పెద్ద ఎంత ప్రతి ఎవరో శాశ్వతం కాదు ఇక్కడ అది అలానే వేదాంతం కాదు యాక్సిడెంట్ ఎవరు తప్పు కాదు అది అవును ఎక్కడో కాకినాడలో బయలుదేరితే అందరూ మర్చిపోయింది మీరు మర్చిపోయారు ప్రస్తుతం వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ గురించి నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను ఎందుకంటే ఎంత కవర్ చేసాము ఎన్ని సార్లు హాస్పిటల్కి వచ్చాము ఇండస్ట్రీ అంతా ఇండస్ట్రీ మీరే బతికించారు శ్రీవాజీ రాజా హెల్త్ అప్డేట్ అనేటువంటిది హెల్త్ బులెటిన్ కోసం ప్రతిరోజు విచిత్రం ఏంటంటే నైన్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అడుగు పెట్టే యాక్సిడెంట్ మళ్ళీ థర్టీ ఫస్ట్ మళ్ళీ వినాయక చవితి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత ఈ వినాయక చవితికి వచ్చింది అవును మళ్ళీ థర్టీ ఫస్ట్ వినాయక చవితి ఈ రోజు వినాయక చవితినే వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడ అక్కడ షూటింగ్ నుంచి కోడ రామకృష్ణ గారు షూటింగ్ నుంచి పుట్టింటికి రావే చెల్లి అనుకుంటా పుట్టింటికి రావే చెల్లి షూటింగ్ వస్తున్నప్పుడు రామచంద్రపురంలో జరుగుతుంది ఇక్కడ ఊరు బయట హాస్పిటల్ ఎదురుగుండా నేను చెప్పానుగా బాపు గారి సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ ఉంటుంది అదృష్టవంతుడికి యాక్సిడెంట్ అయితే అంబులెన్స్ కింద పడ్డాడు అంటే అని మన శరత్బాబు గారు చెప్తారు అలాగా కరెక్ట్గా నాకు యాక్సిడెంట్ పక్కన అంబులెన్స్ ఉంది ఎదురుగుండానే యశోద హాస్పిటల్ ఉంది మంచి హృదయం ఉన్న మనుషులు ఉన్నారు ఆ రోజు పొద్దున్నే వినాయక చవితి హడావిడి పండుగ తెల్లగట్ల ఐదున్నరకి వాళ్ళంతా గుర్తుపెట్టి ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఇదేంది చాలా కన్సర్న్ ఫీల్ అయింది ఇండస్ట్రీ అవును మొత్తం చిరంజీవి గారు మోహన్ బాబు గారు మొత్తం దాసనాన్ గారు దాసు గారు మొత్తం ప్రతి హీరో నా క్లాస్మేట్స్ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఒక పునర్జన్మ అలాంటి చాలా వచ్చినాయి తర్వాత హెల్త్ పరంగా కూడా కొంత చిన్న అప్సెట్ అయినట్టుంది దాని తాలూకు దాని తాలూకు ఉంటుంది ఇప్పుడు లేదు దాని తాలూకు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఎందుకంటే అప్పుడు వాడే బతికించడం కోసం అప్పుడ
అలా జరిగించేది ఇప్పుడు ఆ లెట్ అంతా శివాజీ రాజా హీరోగా ఎంటర్ అయ్యి హీరో కెమెడియన్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ మూడు ఫేజులు ఉన్నాయి మీ కెరీర్లో అవును వీటిలో ఏ ఫేజ్ని మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అసలు వాట్ ఈజ్ శివాజీ రాజా అంటే నిజం చెప్పాలంటే నేను ఏ ఫేజే ఎంజాయ్ చేయాలి నేను బేసిక్గాను మనకు అప్పట్లో కమెడియన్స్ తక్కువ ఇప్పుడున్నంత లేరు అప్పట్లో మాకు ఎవరున్నారు కేశ అర్జున్ బ్రహ్మానందం నాకన్నా మా ఇద్దరు కన్నా సీనియర్స్ వచ్చి సుధాకర్ అలీ చెన్నోడు సుబ్లాకి సుధాకర్ గారు ఇలా ఉండేవారు వాళ్ళల్లో నేను కొట్టుకు రావడానికి నా ఫేస్ యాక్సెప్ట్ చేసేది కాదు కామెడీకి అటు హీరో అవుదా ఉంటే హీరో అయ్యే ఉండే అంటే అక్కడికి కృష్ణరాజ్ గారు లాంటి వాళ్ళు సొంతంగా నాతో సినిమా తీశారు హీరో విధాత అని ఆయన నేను తండ్రి కొడుకులు చేశాం ఇక్కడ సక్సెస్ ముఖ్యం ఈలోపు ఒక పెద్ద సంస్థలో ఇప్పుడు బొబ్బుల రాజా ఉంది ఆ టైంలోను అదొక పెద్ద సంస్థ రామానాయుడు గారు సురేష్ పర్ఫ్యూన్స్ దాంట్లో కామెడీ క్యారెక్టర్ పడే రోడ్కి ఫిక్స్ ఇంకోటి దొరికాడు కమెడీ అన్న అని మనకేమో కామెడీ వచ్చేది కదా నాకేమో సుధాకర్ని బ్రహ్మాందాన్ని ఎవరిని ఇమిటేట్ చేయమని ఎవరు మనకి ఇమిటేషన్ వచ్చేది కాదు యాక్టింగ్ అంత మాత్రం పైకి ఇమిటేషన్ అసలు వచ్చేది కాదు ఆ ఇమిటేషన్ వచ్చేసేది సత్యమని అంతకే నేను నా షేడ్ మళ్ళీ నేను తీసుకోవడం చాలా చాలా కాలం బట్టింది ఏడు ఎనిమిది నేను వేస్ట్ చేసుకున్నాను అది వాళ్ళిద్దరినీ దాటుకు నాకు రావాలి ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఆర్టిస్ట్ని దాటుకు నాకు రావాలి ఆ రైటర్స్ మనం కూడా చెప్పారు రైటర్స్ ఏమో వాళ్ళు ఉద్దేశించి రాసేవారు కొత్తగా నేను వచ్చిన వాడికి రైటర్ ఎక్కదాం అంతేగా నేను సుధాకరణ రాసుకుని అదేదో చేస్తాడే మీరు అలా చేయరు నాకు ఎక్కడ వచ్చాను అలాగా నన్ను చేయలేమంటే నేను చేస్తా ఎప్పుడైతే ఈ అమృతాలు ఈ నా సొంతది నా సొంతంగా నేను చేసుకోవచ్చు అని వచ్చిందో నా నుంచి సపరేట్ అయ్యాను మీకంటే ఒక బ్రాండ్ ఒక బ్రాండ్ నేను ఏం చేసినా విలన్ చేసినా లేకపోతే ఇంకోటి చేసిన ఇంకోటి చేసిన అది నా నా తప్ప రికగ్నైజ్డ్గా దిస్ ఈజ్ మై బెస్ట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పదగినటువంటి క్యారెక్టర్ ఏంటి వంశీ అన్ని సినిమాలు పెద్ద వంశీ కృష్ణవంశీ అన్ని సినిమాలు పెద్ద వంశీ గారి సినిమాలు కూడా మంచి క్యారెక్టర్ వేసింది కృష్ణవంశీ సినిమాలు కృష్ణవంశీ సినిమాలు అన్ని నాకు నేను ఖడ్గం అన్ని అది ఒక సీన్ అవనండి ఫుల్ లెంగ్త్ అవనండి కట్గా నుంచి మొన్న వచ్చే నక్షత్రం వరకు నక్షత్రం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కృష్ణవంశీ అయితే సాధారణంగా ఎవరికి అంతగా ఈ సెట్ అవుదో అయితే గొప్ప జర్నీ ఉంటుంది మీకు ఎలాంటి అనుబంధం కృష్ణవంశీతో కృష్ణవంశీ నేను చాలా కంఫర్ట్ సంతో బాగా ఎందుకంటే కెరీర్ ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు కదా ఇప్పుడు బ్రహ్మాజీ కానీ వాళ్ళిద్దరు రూమ్లో రూమ్మేట్స్గా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మాజీ నా జూనియర్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నేను బ్రహ్మాజీ కోసం వెళ్తే ఒక వేద పండితుల్లో మూల కూర్చొని అయితే రాసుకుంటుండే ఒక వ్యక్తి నవ్వు ఏమి లేకుండా ఒక విచిత్రమైన ఫేస్ పెట్టుకుని ఆయనే కృష్ణవంశీ మీ ఇద్దరికి పెద్ద కనిపిస్తు ఉండేది కదా బ్రహ్మాజీ శివాజీ ఎప్పుడు బ్రహ్మాజీకి నాకు రైతేజ్ ఇప్పటికీ కొత్తగా ఉత్తేజ కూడా జాయిన్ అవుతాడు ఒకసారి ఏర్పడి ఏమంటే బ్రహ్మాజీ గారు బాగున్నారు అంటాడు ఏమంటే శివాజీ గారు బాగున్నారు అంటాడు మీ ఇద్దరు కనిపిస్తున్న చాలా ఎక్కువ కాలం నడిచి మా ఇద్దరు ఎక్కువ నడుస్తే రాజరవేంద్ర గారు కూడా అప్పుడప్పుడు జాయిన్ అవుతుంటాడు అన్నా చాలా వెళ్తుంటే ఏమండి రాజరేంద్ర గారు బాగున్నారు అంటారు సినిమా పరిశ్రమలో నాకు చెయ్యిచ్చి పైకి లాగిన వాళ్ళు నేను థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన వాళ్ళు వీళ్ళు అని చెప్పాల్సి వస్తే ఎవరి పేరు చెప్తారు ఎంవి రావు గారు ఎంవి రఘు గారు ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా కళ్ళు దారం కళ్ళు ఫస్ట్ ఈజ్ ఎవర్ గాడ్ ఫాదర్ ఆర్ వాట్ ఎవరి ఎంవి రావు గారు ఒక సినిమా చేసిన అయింది నెక్స్ట్ రంగనాథ్ గారి పేరు చెప్తాం ఎందుకంటే నన్ను హీరోగా పెట్టి సినిమా తీస్తారని మూడేళ్ళు నేను వద్దనే ఉంది మొగుడు స్పెల్లాం సినిమా ఆర్టిస్ట్ రంగనాథ్ గారు రంగనాథ్ గారు మొగుడు స్పెల్లాం సీరియల్ ఆయన ఒకే సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు రంగనాథ్ గారి పేరు ఇంకా మిగతా అందరూ నీ తెలియదు పార్ట్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఎస్ఐ కృష్ణారెడ్డి గారు కృష్ణవంశీ రాఘవేంద్ర గారు కోటరామకృష్ణ గారు కోదం రామెడ్డి గారు అందరు సినిమాలు చేశారు విశ్వనాథ్ గారు కె విశ్వనాథ్ గారు లైఫ్లో టర్నింగ్గా అనిపించినటువంటి క్యారెక్టర్ దిస్ ఈజ్ ద క్యారెక్టర్ నాకు మంచి ఫెచ్చింగ్ ఇచ్చింది అనేటువంటి క్యారెక్టర్ అండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే అప్పుడు దాకా రకరకాల క్యారెక్టర్ అప్పటికి చాలా బిజీ నేను నెంబర్ వన్ టైంకి అసలు డేట్లు అడ్జస్ట్ చేయాలన్నంత బిజీ అప్పటికే ఏ కష్టపడకుండా పేరు తీసుకొచ్చిన సినిమా అది ఏ ఉండదు రెండే డైలాగులు సినిమా అంతా తాజ్మహల్కి దారి ఇటు తాజ్మహల్ సేమ్ అది ఆ ముచ్చాలముఖలోనూ నూతన ప్రసాద్ గారి క్యారెక్టర్ కొంచెం ఆ షేడే ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇంకెప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాలి అంతకుముందు బిజీగా అని బొబ్బుల రాజు అన్నీ టోటల్గా ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ నిర్మాతగా ఒక పది సీరియల్ పది సీరియల్స్ సీరియల్స్లో ఏంటి సంపాదించారు పోగొట్టారు టీవీలో ఏం సంపాదించారు నేను సంపాదించాను కూడా ఛాన్స్ ఉండదు టీ టీవీలో ఎందుకంటే ఎందుకు ఉండదంటే సింపుల్ నాది ల్యాబ్ ఇష్యూ ప్రొడక్షన్ అందరికీ ఏ రోజు పేమెంట్లు ఆ రోజు వెళ్ళిపోతాయి నా ఆఫీ
నా యూనిట్ని కాపాడుకోవడం తీసింది కాపాడు నా యూనిట్ నా హెల్దీనెస్ నా మేకప్ మెన్ మళ్ళీ మొన్న కోవిడ్లో చనిపోయాడు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి తనే నాకు మేకప్ మెన్ వాళ్ళంతా కమ్ నాకు సరదా సరదాగా ఉంటుంది నా షూటింగ్ని చెడగొట్టుకుని చేసుకున్నావు ఎందుకని నేను నేర్చేసిన వీక్లీ వన్సే అవును ఈ బీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేస్తే ఆయన మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అవును మరి ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి సినిమాల్లో సీరియల్స్ డబ్బులు అన్ని పోగొట్టుకున్నారు అని చెప్పి ఆయన పోగొట్టుకున్నారు ఆయన ఆమె పాపం సంపాదించాడు ఆయన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయన చివరిలో పోగొట్టారు మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కానీ టీవీలో నేను సంపాదించిన దానికి టీవీలో పోగొట్టుకుంటుంది ఎంత ఉంటుంది మనకు తెలియదే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం లక్ష లక్ష ఐదు వేలు ఎపిసోడ్కి లక్ష పది ఇస్తారు నా కెరీర్లో ఏ రోజు ఒక ఎపిసోడ్ తీయలేదు ఈరోజు ఒక్కొక్క ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ మూడు ఎపిసోడ్లు ఇస్తారు రోజుకి రెండు అయితే డెఫినెట్గా తీస్తారు రెండు ఉన్నారు అయితే డెఫినెట్ లేకపోతే ఒకటి కాదు అసలు మనకి ఇంత మిగిలిపోతుంది టీవీ సీరియల్ అనుకుంటామే సాగతీత సీరియల్స్ ఉంటాయి కదా అవి మిగులుతాయి ఇప్పుడు అమృతం టైప్ నేను తీసే టైప్ అంటే ఏ ఎపిసోడ్ ఆ ఎపిసోడే దీంట్లో మిగిలింది కదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో పెట్టుకోలేదు దీంట్లో తగ్గింది అనుకో మళ్ళీ మన్నాడు షూటింగ్ పెట్టాను నాకు ప్రతిదీ రెండు సీన్లు బ్యాలెన్స్ ఉండిపోతాయి ఏ రోజు మన ఈవినింగ్ ప్రొడక్షన్ మీద సంతకం పెట్టించుకోవడానికి వస్తారు కదా వాళ్ళు ఇచ్చేది లక్ష ఐదు అయితే నా రెమ్యుడేషన్ లేకుండా ఎప్పుడూ తొంభై ఐదు లక్ష పదిహేను ఇలా ఉంటుంది మా అందరూ నవ్వేవారు ఎందుకు సార్ అని పోలీ అందరం కలిసి ఉన్నాం కదా నేను షూటింగ్ చెడగొట్టుకుని ప్రొడక్షన్ చేయట్లేదు కదా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు పేరు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అనుకుంటారు వెళ్ళి ఒక గొప్ప మెమరీ గ్రేట్ పర్సన్ నిజంగా అలాంటి హోస్ట్ ఎవరు ఉండరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు వెళ్ళినా సరే ఆయన ఆతిథ్యంగా అది కూడా చెప్తాను మన చాలా గొప్ప గొప్ప అవును గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన ఆయన అన్నమాట కూడా చెప్తాను నాతో ఆయన సినిమా కూడా చేశాను నేను అదే లక్షణాలు జగద్బాబు దగ్గర కూడా ఉన్నాయి మేము ఇద్దరం కూడా హీరోలుగా చేసాం జగద్బాబు నేను చిన్నారు ముద్దుల బాబు అని ప్రదీప్ శక్తి డైరెక్టర్ ఆయన అన్నమాట ఒకసారి మూవీ ఆర్టి స్టేషన్ కింద ఆయన చిన్న కారు వాడేవారు లాస్ట్లో చాలా చిన్న కారు క్యూట్గా ఉండేది అది చిన్న కారు చాలా ఆయన పక్కన ఒక సీట్ ఉంటుందేమో డబుల్ సింగిల్ సీట్ కారు డబుల్ సీట్ కారు శివాజీ అని పిలిచారు సార్ అని వెళ్ళా ఎక్కువ కష్టపడకే వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి నువ్వు నీ గురించి అంటున్నా కష్టపడకు నువ్వు వాళ్ళ గురించి ఎంత కష్టపడినా కూడా వాళ్ళు నీ గురించి గుర్తుంచుకోరు నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు కష్టపడుతుండు ఆయన మాట వినలేదు నేను అది వేరే విషయం అంటే వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పినట్టే చెప్పారు నాకు జగద్బాబు చెప్పినట్టే నాకు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎక్కడంటే ఆ మూవీ ఆర్టిస్ట్ కింద కార్ పార్కింగ్ దగ్గర చెట్లు ఉంటాయి నేను మెట్లు ఎక్కుతుంటే గట్టిగా పిలిచి రమ్మని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఆయన వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్న పెద్ద ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ఎంత హాప్యాంగ్ ఉండేది అవును గ్రేట్ జెంట్లీమెన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అలాగే జగద్బాబు సార్ నాకు ఫోన్ చేసి శివాజీ నీకు నాన్నగారు అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఇవాళ నాన్న బర్త్డే గెస్ట్గా నేను ఒక్కనే పిలుస్తున్నాను శ్రీకాంత్ నువ్వు వచ్చాయండి ఇద్దరు అంటే ఆ రోజు ఆయన ఇంట్లో నేను జగద్బాబు శ్రీకాంత్ ఆయన నాకు అలా ఆయన అంటే ఇష్టపడటం వల్ల నాకు దక్కిన గౌరవం అది వాళ్ళ ఇంట్లో పోతే ఇక్కడ శివాజీ రాజా ఇన్ని సంవత్సరాల కెరీర్లో ఆర్టిస్ట్గా ఎంత పాపులర్ ఆర్టిస్ట్గా ఈజ్ వెల్ నోటెడ్ అండ్ ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేశారు ఒక సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్ చూశారు అయితే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష పదవి అనేటువంటి దగ్గర నుంచి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్తో శివాజీ రాజా అనేటువంటి పాయింట్లు తీసుకున్నట్లయితే హౌ యూ ఎంజాయ్ దట్ పీరియడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే శక్తివంతం లేకుండా కష్టపడ్డాను ఇంకా ఎంత కష్టపడ్డానో అది ఇంక దేవుడు ఉంటే దేవుడు తీయలేదు లేకపోతే నేను అనుకున్న రూపాన్ని తీయలేదు అంత కష్టం ఎవడ పడ్డానంత కష్టపడ్డు నేను అక్కడ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నాకు ఎంత పేరు ఉండేదో ఇప్పుడు లేకపోయినా కూడా నాకు అది రెట్టింగ్ పేరు ఉంది అది ఎన్ని విధాలుగా అర్థం తీసుకున్నా కూడా నేను అక్కడ లేకపోయినా కూడా నన్ను గుర్తు చేసుకున్న వాళ్ళు మెంబర్స్ అంతా ఇప్పటికీ సార్ మీరు చేసినప్పుడు అలా ఉండేది సార్ మీరు చేసినప్పుడు ఎలా ఉండేది సార్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు నేను ఎవడ కష్టపడి పడతారు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఒక్కొక్కటి నేను ఒక పదవు కాదు కదా అక్కడ చేసింది ఏమిటి దాంట్లో చేసిన పదవులు ప్రెసిడెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈసీ మెంబరు రెండుసార్లు ఈసీ మెంబరు రెండుసార్లు ట్రెజరర్ రెండుసార్లు వైస్ ప్రెసిడెంట్ రెండుసార్లు జనరల్ సెక్రటరీ ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ అది అప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయింది కదా మా యాక్సిడెంట్ పెరుగులు అక్కడే కొంచెం అక్కడే ఉండే వాడిని కలానే పది మందికి చేయొచ్చు అన్నది మీ టైంలో మేజర్గా ఇది మేము చేసామని చెప్పేటువంటి అచీవ్మెంట్స్ ఏం
అంటేనే ఉన్నాడు అన్నారు నాకు కొంచెం టైం కావాలన్నారు లేదనే మీరు ఎస్ఆర్ నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పేయండి నేను వాళ్ళతో చెప్పేస్తాను అన్న అవునరా నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను ఏం అడగలేదు ఈరోజు వరకు నేను రావాలంటే దీంట్లో ఇంకొక ఇబ్బంది కూడా ఉంది ఒక సీనియర్ నటి నాతో చాలా సినిమాలు చేసిన ఒక హీరోయిన్ ఇప్పుడు నేను నీకు ఎలా అయితే రెండు రెండు సంవత్సరాలు ఇబ్బంది పెట్టాను ఈ ఇంటర్వ్యూ కోసం అలా నన్ను ఒక టూ ఇయర్స్ హీరోయిన్ అమెరికాలో వెళ్ళ ఫంక్షన్ చేస్తాను తమిళ ఆవిడ ఆవిడ పేరు చెప్పకూడదు ఇప్పుడు ఆవిడకి కాదు రెండు ఏళ్ళ నుంచి ఆవిడ అడుగుతుంది ఆవిడికి రాకుండా ఇప్పుడు నువ్వు అడగగానే నీకు వచ్చారనుకో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మోరా అని ప్లీజ్ అని ఆయనతో నేను ఎంత ఎక్కువసేపు మాట్లాడి మీ అందరికీ తెలుసు కదా నేను చాలా కామ్గా ఉంటాయి అండి సర్లే నేను రేపు చెప్తా లే అన్నారు రేపు ఫోన్ చేసి ఏర్పాటు చేసుకో ఏర్పాటు చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఇంకా శత్రువులు ఉంటారుగా పక్కన ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పెట్టాలి పాపం అండర్ ప్రతి ఏ ఇబ్బంది అయినా సరే శ్రీకాంత్ నేను నేను పరుచూరి వెంకటేశ్వర గారు వెళ్ళి ఆయన తన ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అక్కడ ఆప్షన్ చేయాలనుకున్నాను కదా నేను వస్తా అనుకున్నాను కదా చేసే ఇంకెవరెవరు వస్తున్నారు అన్న ఇంతమంది హీరోయిన్స్ వస్తున్నారు ఇంతమంది హీరోస్ వస్తున్నారు ఇలా జబర్దస్త్ నుంచి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి అందరి పోజ్ చేశాను ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వకు అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు మీకు ప్రామిస్ చేసింది ఎంత అప్పుడు అమెరికాలో ఒక్కో ప్రోగ్రామ్కి కోటి రూపాయలు ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఆయన ఆయన ఎంత గొప్ప మాట అన్నాడంటే ఇది కూడా ఇంతకుముందు చెప్పాను ఒకసారి డాలర్స్లో ప్రోగ్రాము అక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ సాటర్డే సండేనే ఖాళీగా ఉంటారు దాంట్లో సాటర్డే కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనుకుంటారు వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇంక పట్టించుకోరు ఓ పని చేద్దాం ఆయన సైరా బిజీలు విపరీతమైన షెడ్యూల్ బిజీ ఈ సాటర్డే చేశాక మీరు ఉండిపోండి శివాజీని ఉండిపో అక్కడ నేను వచ్చేస్తాను మళ్ళీ సాటర్డేకి నేను వస్తాను అన్నారు దాన్ని పెట్టి వదిలేండి ఒక ప్రోగ్రామే చేద్దాం ఆయన అగ్రిమెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసి ఆయన మధ్యలో ఆయన అన్నారు ప్రభాస్ వీళ్ళందరూ అన్నారు పాపం ఏమని ఎందుకండి కోటి రూపాయలు మేము ఇచ్చేస్తాం కానీ నాకేంటంటే అందరు హీరోలు పాపం బాలయ్య బాబు నువ్వు ఎక్కడికి అంటే అక్కడికి వస్తా అన్నాడు మోహన్ బాబు గారు కూడా దుబాయ్ వస్తున్నాడు ఆయన తగిన అంటే పడదు ఆయనకి మోహన్ బాబు గారికి ఇష్టం ఉండదు ఆయన అదంతే అది అది నాకు పడదు మోహన్ బాబు గారికి నేనంటే పడదు నాకంటే నేను అంటే ఎందుకు ఇష్టం ఉండదు అంటే మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు తమ్ముడు అని ఎప్పుడన్నా నేను మాట్లాడినా కూడా అదే మాట్లాడద్దు అంటాను అంటారు ఇప్పుడు నా ప్రవర్తన ఎలా మార్చుకుంటా నేను నాకు ఇష్టం ఉన్నది ఇష్టం అని చెప్తా ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదని చెప్తా ఇప్పుడు ఆయన సాటిస్ఫై చేయడానికి కాదు కదా ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చింది నాకంటూ ఒకటి ఉంటుందిగా అని నేను అలాగే బతికని అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఆయనకంటూ ఒకటి ఉంటుంది ఆయన అలాగే ఉంటారు అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అది నచ్చదు ఆయనకి సో చాలా ఓపెన్గా చెప్పు ఎవరు ఎవరు ఇలా ఇట్ స్టేట్మెంట్ ఒక ఎవరు చెప్పలేదు ఎందుకు ఆయన తెలిసిన విషయం నాకు తెలిసిన విషయం సో అలా ఆయన గౌరవం లేదు మొన్న ఎలక్షన్లు నుంచి అవుతుంది శివాజీ సారీ అన్నారు డెఫినెట్లీ సార్ మీరు నన్ను మీరు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నన్నే సెక్రటరీ కావాలని పెట్టుకున్నారు నుంచి వాళ్ళని నుంచి లేదుగా మొన్న సరే చిన్న చిన్న విభేదాలు వేరు చిన్న చిన్న విభేదాలు కూడా కాదు ఆయన ఆయన ఏంటంటే ఒకప్పుడు నేను అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కూడా నన్ను బయట భోజనాలు అయ్యి తీసుకెళ్ళి బయట చాలా హ్యూమన్ మంచి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇప్పుడు ఎంత ఇంట్రడక్షన్ నాకు ఎలా చెప్పావో లేని అలాగే అలా ఆయన కూడా పాప నా గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పేవాడు అది కాదండి ఇదే ఆయనకి ఎదురు సమాధానం చెప్పకూడదు నాకు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పటం ఇష్టం అక్కడ నచ్చలేదు అక్కడ పడలే అక్కడ పడలే అంటే వేరే ఏమీ లేదు అయితే ఆయనకి నాకు ఉంటాను ఏమన్నా ఈ గట్టు తగాదాలు ఏమన్నా ఉంటాయి ఆస్తి వివాదాలు ఉంటాయి అందుకని ఏమన్నా సమకాలికులు నాకన్నా బాగా సీనియర్ పైకి నేను బ్యాన్ని మనకి చిరతలు కొట్టడం రాదు అబ్బా ఇక్కడ కొట్టాలి అది నేర్చుకోవాలి అది నేర్చుకున్నప్పుడు వయసు అయిపోయింది అది అవసరం లేదు ఓకే మధ్యలో మోహన్ బాబు గారు టాపిక్ వచ్చింది ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం చిరంజీవి గారి విషయం చెప్తున్నారు సరే మొత్తానికి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పాము కోటి రూపాయలు మేము సంతకం పెట్టాము ఇక్కడ ఒక వర్గం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఏ వర్గం ఉందో పావాలకు పని చేయని ఒక వర్గం ఉండదు ఆడ ఏ సినిమాలో కూడా చేశాడు కూడా తెలియదు మనకి నువ్వు బోత అంతా పెట్టిన ఎత్తున కుద్దరు ముగ్గురే పాపం మిగతా వాళ్ళందరూ బంగారాలు నో డౌట్ దాంట్లో నా వెనకాల మిగతా అందరూ పాపం కష్టపడ్డారు ఒకరిని చెడగొడతారు ఈ ఎలక్షన్ల దగ్గరికి వచ్చేవాడికి ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళందరూ ఒక ఉండి ఎక్కడైనా అంతే వీళ్ళు ఫస్ట్ వీళ్ళు బిజినెస్ క్లాస్లో వెళ్ళారు ఇంతమంది అని ఈరోజు బిజినెస్ క్లాస్లో తీసుకెళ్లకుండా గూడ్స్ సైడ్ వెళ్తున్నాయా డాలర్స్ ఇక్కడి నుంచి బస్ వెళ్తుందా లేకపోతే ఫ్లైట్లో మామూలు క్లాస్లో తీసుకెళ్తే వాళ్ళు వస్తారా వచ్చేదే ఫ్రీ
అది రేపారు వీళ్ళు బిజినెస్ క్లాస్ వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు రేపిన పాయింట్ కూడా ఒకటి ఉంది చెప్పు బిజినెస్ క్లాస్ లో ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు అంటే ఏ క్లాస్ స్టార్స్ పెద్ద యాక్టర్స్ సీనియర్ యాక్టర్స్ వెళ్ళారంటే ఓకే చిన్న చిన్న యాక్టర్స్ ని కూడా బిజినెస్ క్లాస్ లో తీసుకోవాలి ఎవరు వెళ్ళారు చెప్పండి బిజినెస్ క్లాస్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్తా ఎకనామీ లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి ఎకానమీ క్లాస్ లో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు శ్రీరామ్ ఎవరు ఎకానమీ లో చెప్పింది ఎకానమీ ఏడి శ్రీరామ్ గారు ఉత్తేజు హాలీ ఏ అలీ కన్నా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ల ఇల్లు ఈ బొగడగళ్ళు అలీ కన్నా సీనియర్స్ ఉన్నారు అక్కడ అలీ కొన్న దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇల్లు ఎవరికైనా ఏదైతే ఏ విషయంలో ఉన్నా సరే అలీ ఉత్తేజు నాగినీడి గారు బెనర్జీ వీళ్ళంతా ఎకానమీలో వెళ్ళారు నేను నేను బిజినెస్ క్లాస్ నేను శ్రీకాంత్ ఫారెన్ వెళ్ళాం మిద్దరు సొంత రూపులు వెళ్ళి బిజినెస్ క్లాస్లోనే వెళ్తాం నేను ఒక్కనే ఫారెన్ కూడా వెళ్తే నేను మామూలు దాంట్లో వెళ్తా ప్రెసిడెంట్కి నేను మామూలు దాంట్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ వెళ్ళా అది కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్ మిగతా హీరోలు మిగతా అందరు హీరోలు హీరోయిన్లు అందరూ బిజినెస్ క్లాస్లో వచ్చారు మిగతా అంతా అవును కొంతమంది యాంకర్స్ కూడా దీంట్లో వచ్చారు బలవంతంగా ఎవరికి పైసలు ఇవ్వకుండా తీసుకెళ్ళిన వాళ్ళకి కొంతమంది హీరోయిన్స్ మాకు బిజినెస్ క్లాస్ వద్దండి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు పాపం మెంబర్షిప్ ఇవ్వండి మాకు అన్నారు వాళ్ళకి మెంబర్షిప్ ఇచ్చి లక్ష రూపాయలు పెట్టి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి శివాజీరాజు ఉన్నాడు అంటే అక్కడ ప్రతి పైసాకి ఇలాగ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా ఉంటుంది కదా మరి ఈ లేపిన వ్యక్తి అంశం మా ఊళ్ళు కూడా చెడగొట్టేళ్ళే నరేష్ పక్కన ఈ ముగ్గురు నలుగురు ఈ జునా ఎవడా వాళ్ళ పేరు కూడా తెలియదు వేస్ట్ నీకు చెప్పిన వేస్ట్ నువ్వు వాళ్ళని ఏది సినిమాలో నెదుగుదావు అన్నా కూడా వాళ్ళు కనిపించరు నీకు అది ఏమైందంటే ఇప్పుడు మేము మలేషియా తీసుకెళ్ళారు నన్ను నా దగ్గర సెక్రటరీగా ఉన్న నేను ప్రెసిడెంట్ అనుకున్న టైంలో మా తమ్ముడు నరేష్ పరుసు వెంకటేశ్వర గారు మేము బిజినెస్ క్లాస్లో వెళ్ళాం అప్పుడు అక్కడ రజనీకాంత్ గారు వీళ్ళందరూ మొత్తం సపరేట్ ఫ్లైట్లో వచ్చారు మీరు సపరేట్ ఫ్లైట్లో ఏం తీసుకెళ్ళేది వాళ్ళని కదా అది అసలు సిల్లీకి వచ్చింది తెలుసా అది అయితే నేను ఒకటే డౌట్ ఇంతమంది ప్రముఖులు ఇంతమంది వ్యక్తులు సీనియర్స్ వెళ్తున్నటువంటి ఒక ప్రోగ్రాంలో ఇద్దరు ముగ్గురు నాన్ ప్రామినెంట్ ఫెలోస్ ముగ్గురు ఇద్దరు ముగ్గురు ఒక ఈ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ తాలూకు యూనిటీని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేసే స్థాయికి మీరందరూ ఎందుకు ఎలో చేశారు ఎవరు ఆ ముగ్గురు అని నువ్వే చెప్పాలి నాకు ఐడియా లేదు సరే ఆ ముగ్గురు పేర్లు తీసేద్దాం మీరు అంటుంది ఎవరో వాళ్ళకి తెలుసు ఆ ముగ్గురు ఎవరో చేయరు అంటే అంత అప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తులు అనామకులైనటువంటి వ్యక్తులు కూడాను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ యొక్క ఐక్యతను చెడగొట్టే స్థాయికి వెళ్ళిందంటే మీ ఐక్యతలో లోపం అది లేకపోతే కాదు 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 అక్కడ ఏమి వచ్చిందంటే ప్రాబ్లము వాళ్ళ నెమ్మదిగా తీసుకెళ్ళదు నీకు అర్థమైందా వాళ్ళు పెట్టులు సర్దేసుకున్నారు మనం ఇచ్చేది తక్కువ అమౌంట్ కదా ఇంతమంది అవతల పాపం అవతల కూడా లాస్ అవుతారు వాళ్ళకి ఏం లాభాలు రావు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు కూడా పెట్టులు సర్దేసుకున్నట్టు ఈ ముగ్గురు లేరు దాంట్లో అసలు అయిన వాడికి ఏమైందంటే షూటింగ్ ఉంటే అసలు అయిన వాడు రావాల్సిన వాడు రాలే ఆ చెట్టు కింద మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఇది ప్రతి చోట ఉన్నదా ఇది సరే ఇంకా వదిలేసేద్దాం దీంట్లో దీంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు పోయిన రోజు ఫోన్లో టచ్ ఫోన్లో ఉంటారు వాళ్ళు అన్నగారు మీరు ఉండేటప్పుడు ఎలా ఉందని ఏమి లేదు మళ్ళీ నేను వస్తే మళ్ళీ అడిగి రావాలి కదా నా దగ్గరికి నీకు అర్థమైందా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి గుర్తింపు రావాలి ఇక్కడ పది మందితో కొంచెం వెనకాల ఫోటోలు దిగుతున్నారు వీళ్ళతో ఏది ఏమైనప్పటికీ ఒక మంచి ప్రయోజనం కోసం ఆశించి చేసినటువంటి ఆ ప్రోగ్రాంలో కోటి రూపాయలు డబ్బులు అయితే వచ్చినాయి కానీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ వచ్చిన ప్రతిష్టకు మాత్రం కోటి రూపాయలు నష్టం జరిగింది అని చెప్పి పది కోట్లు జరిగింది పది కోట్లు నష్టం కోట్లు కాదు ఎందుకు చెప్పంటా ఇంకే హీరో వస్తారు నెక్స్ట్ మహేష్ బాబు గారు ఒప్పుకున్నారు ఈ మన ప్రభాస్ గారు ఒప్పుకున్నారు బాలయ్య బాబు గారు ఒప్పుకున్నారు మోహన్ బాబు వీళ్ళు ఎందుకు వస్తారు ఇంత గొడవ జరిగి ఇలా జరుగుతుంటే ఎందుకు వస్తారంటున్నా అందుకని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను అనుకో ఫస్ట్ ఆ ముగ్గురిని తీసేస్తాను వెరీ సింపుల్ అనమాట ఎందుకంటే దరిద్రాలని తులిచేసామంటే అసోసియేషన్ బాగుపడుతుంది నెక్స్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే అవకాశాల్లో ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఏమో చెప్పను రేపు ఏం జరుగుతుంది ఏం చెప్పను రేపు ఏం జరుగుతుంది ఏం చెప్పలేం కదా యూనియన్స్ అన్నింటిలో కూడా ముఖ్యంగా ఈ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో కానీ ఫిలిం నగర్ కల్చరల్ సెంటర్లో కానీ శివాజీ రాజా పేరు చెప్తే బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీలు ఇప్పుడు ఎఫ్ఎన్సిసి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా మీరు పోటీ చేసినంత వరకు ఎవరికి రానంత మెజార్టీతో మీరు గెలిచారు నేను అంటే నేచురల్గాను నేను హామ్లెస్ ఫెయిల్ని ఏ పని అయినా మీద చేస్తానే ఇదే కదా ఏదైనా సరే దాంట్లో నుండక్కర్లేదు ఆ పేరు అయితే ఉంది లేకపోతే అంత మెజారిటీ ఓడిపోవచ్చు అంత ముందు ఓడిపోయింది ఫిలిం నగర్
కానీ తర్వాత పరిణామాలు ఏదైనా మంచి చేద్దాం విష్ణు ఉన్నాడు ఎందుకు పాపం చేద్దాం అనుకున్నా ఫోన్ చేస్తా విష్ణు అంకుల్ ఇలా జనరల్ బాడీ పెడతాం మీ రండి లేకపోతే పలానా చేద్దాం నేను విష్ణుతో అన్న విష్ణు నేను లండన్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో ఉంది చెయ్యండి బిజినెస్ క్లాస్లో తీసుకెళ్ళమ్మా అంటే పక్క పక్క నవ్వాడు ఏంటంటే మౌన్ బాబు గారు లేకపోతే విష్ణు మామూలు క్లాస్లో వెళ్తారా చెప్పుచ్చు కొట్టరు అవునా మొన్న అడిగిన వాళ్ళని పక్కన ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళకి అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది ఓహో కరెక్టే కదా అని మీ హయాంలోనే కదా శ్రీరెడ్డి ఇష్యూ జరిగింది అసలు దాన్ని గోటితో పేదని గొడ్డల దాకా తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందండి అసలు ఏం వై అంత రప్చర్ అయిపోయేది ఒక నేషనల్ వైడ్ ఇష్యూగా మారే అంత మ్యాటర్గా పారిపోవడం కారణం ఏంటి నేను ఆ రోజు అసలు గుడ్డులే నేను ఎప్పుడు రోజు ఆఫీస్కి వచ్చావు నా రోజు రాలే నేను దీంట్లో చూసా చూసాక కొంతమంది వరకు వచ్చి మెంబర్షిప్ ఇవ్వద్దు అంటారు మనకున్న రూల్ ప్రకారం ఓ హీరోయిన్గా ఓ సినిమా చేసినా హీరోగా ఓ సినిమా చేసినా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఇంచుమించు ఒక ఎనిమిది సినిమాలు చేసినా మెంబర్షిప్ ఇవ్వాలి అమ్మాయి మెంబర్షిప్ గురించి కూడా కాదు స్టార్టింగ్ వచ్చింది ఎవరో ఇబ్బంది పెట్టారు ఇలా అయింది ఇండస్ట్రీ పట్టించుకోవట్లేదు తప్పితే ఒక మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఐస్ట్రీ దగ్గర కాదు అమ్మాయి నిరసన దాని మీద కాదు 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 ఓవరాల్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఐస్ట్రీ మీద అమ్మాయి ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఐస్ట్రీకి వస్తుంది తప్పితే అమ్మాయి బాధ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సెంట్రల్లో ఉండే ఛాంబరు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది అంతే సెంట్రల్ పాయింట్ సెంట్రల్ పాయింట్ కాబట్టి అమ్మాయి ఆర్టిస్ట్ వచ్చింది తప్పితే అమ్మాయి వచ్చింది మూవీ ఆర్టిస్ట్ స్టేషన్ మీద యుద్ధానికి కాదు అమ్మాయి వచ్చింది న్యాచురల్గా ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు ఉంటే జరిగింది ఆ తర్వాత కూడా అంత దూరం పోయింది ఎందుకు మ్యాటర్ ఎటెటో తిరిగింది మధ్యలో రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆయన ఎటో తిప్పాడు రాంగ్ డైరెక్షన్ ఎటో చేసి ఎటో చేసి ఎటో చేసి రిప్స్ అయింది తప్పితే చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా నాకు గుర్తుందే చెప్పాను నేను ఆ విషయంలోనే కదా ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వచ్చారు ఆ అమ్మాయి నేను షూటింగ్లో ఉన్నాను ఫోన్ చేస్తే పవన్ వచ్చి సార్ ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారండి కేకలు పెడుతున్నారు మీరు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు సార్ రమ్మంటున్నారు మా ఇద్దరిది మంచి రిలేషన్ పవన్ దే నాది మద్రాసులో బాగా ఇద్దరు మొన్న కూడా ఆయన గుర్చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ మీ ఇద్దరు ఇలా ఉండేవాళ్ళు అని శరత్మరాతో చెప్తున్నారు శివాజీ నేను ఇలా ఉండేవాళ్ళు మద్రాసులో అని వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో నాకు మొదటి నుంచి బాగా నాగబాబు కానీ చిన్న చిన్నవి ఈ మూవీ ఆర్టి స్టేషన్ గొడవలతోనే రప్తి తప్పితే వేరే నాకు పర్సనల్గా ఎవరితోనే గొడవ ఉండదు ఇండస్ట్రీలో తను ఎందుకు వచ్చాడు ఈ రోజు వరకు నాకు తెలియదు ఈ రోజు వరకు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ అక్కడికి వచ్చి నన్ను ఎందుకు పిలిచాడు అసలు ఏం జరిగింది ఏది ఆ కంప్లైంట్ ఏది నేను కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు అనుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ నేను కంప్లైంటు ఎవరికి కంప్లైంట్ కోర్టులో ఇవ్వలేదు ఇది ఇది అనుకున్నాను కానీ మూవీ ఆర్టి స్టేషన్ తన పని తను చేసుకు వెళ్ళిపోతుంది ఎవరున్నా ప్రెసిడెంట్ ఎవరున్నా ఎవరు సెక్రటరీ ఉన్నా ఎవరి మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వాలండి శ్రీరెడ్డి గారు ఇవ్వలేదు అని భావం నేను 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 అనుకుంటున్నా యాక్షన్ తీసుకోలేదు అని యాక్షన్ తీసుకోలేదు ఆ అమ్మాయి ఏమో యాక్షన్ తీసుకున్నారని అమ్మాయి ఈయనేమో యాక్షన్ తీసుకోలేదని నెత్తను మధ్యలో ఎవరు నలుగుపోతారు చెప్పేవాడు కూడా ఉండాలి కదా సెక్రటరీ జంపు నేచురల్గా అన్ని సెక్రటరీ చూసుకోవాలి సెక్రటరీ నరేష్ నా అదృష్టం ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ నేను నాకు సెక్రటరీ అనేది ఉండేవాడు కాదు నాకు మా నరేష్ తనిఖీ తెలిసి తన ఎదురు కూడా నేనే ఉండేను నేను చెబుదామంటే అవతల వ్యక్తి ఇన్నే టైపు కాదు పవన్ కళ్యాణ్ నా దగ్గర నుంచి పూర్తిగా రావాలి కదా ఏం జరిగింది మీరు వచ్చారు అప్పుడు మరి నేను వచ్చాను షూటింగ్ మధ్యలో నుంచి నేను నత్తన్ సార్ షూటింగ్లో ఉన్నా నాకు సార్ ఐరా క్రియేషన్ నాకు ఆ షూటింగ్లో నాది సోలో వర్క్ ఆ రోజు మణికొండ స్టార్టింగ్లో కాబట్టి నేను వెంటనే వచ్చాను దూరం అయితే నేను రాలేదు కదా నేను వచ్చేసరికి చాలా కోపంగా ఉన్నాను పైగా ఆ కోపం నాకు తెలుసు నాకు అంతకుముందు తెలియకపోతే నాగబాబుకి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కోపం వస్తే నాగబాబుకి అయితే నాలాగ ఐదు నిమిషాల్లో తగ్గిపోతుంది కోపం నాకు పవన్ కళ్యాణ్కి వస్తే కొంచెం సస్టైన్ అవుద్దు ఒక అరగంట సస్టైన్ అవుద్దు వన్ అవర్ సస్టైన్ అవుద్దు అంతకుముందు ఏం చూసింది పవన్ కళ్యాణ్ అయితే మరి ఈ మధ్య మనకేం తెలుస్తుంది మనం టచ్లో లేనప్పుడు తెలియదు కదా ఎవరెవరు ఏంటో సీరియస్గా ఉన్నాడు నేను అన్నయ్య కన్నా కూడా నేను పవన్తో బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాడు అదే కన్నా చాలా తనకి మంచి భావాలు తని మొదటి నుంచి కొంచెం నాకు దగ్గరగా ఉండేవి కొంచెం పది మందికి హెల్ప్ ఉన్నలేకపోయినా అయ్యి వెళ్ళిన రోజు అసలు నేను మాట్లాడుతుంటే ఆ స్తంభం ఉంటుంది మధ్యలో ఒకటి చిన్న హైట్లో ఆ స్తంభం చుట్టూరు తిరుగుతున్నాడు ఇలాగా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు లేకపోతే చెప్పు అనకపోతే నా మాటలు గాలిలోకి వెళ్ళిపోయినట్టేగా నాకు నవ్వు వస్తేస్తు
పొద్దున ఇక్కడే చేస్తాను మేము కష్టపడతాను అన్నాను ఇదే మాట మరీ మంచిది పొద్దున ఇక్కడే చేస్తాను మేము కష్టపడుతూ మేము అసలు ఏమేమి చేస్తామో తెలుసుకోండి ఫస్ట్ నాకు అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ కాదు నాకు పవన్ నాకు ఒక మెంబరు మూవీ ఆర్టిస్టులో మెంబర్ అంతేగా పవన్ కళ్యాణ్ అయితే తను తనకున్న ఫ్యాన్స్ లేకపోతే తనకున్న మంచితనం తన పార్టీ తను బయట ప్రజలకి నాకు స్నేహితుడు నాకు వరకు అంతే ఎవరు వచ్చినా ఇలాగే ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు మెంబర్ నేను వెళ్ళినా కూడా అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నాకు అలాగే సమాధానం వస్తుంది పైగా నాకు స్నేహితుడు ఒకప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కాకపోవచ్చు మద్రాస్ హైదరాబాద్ వచ్చాక ఎవరు ఎక్కడ ఉంటున్నారో కూడా తెలియట్లే మద్రాసులో పక్క పక్కన ఉండేవాళ్ళు అయ్యాక నేను కా నేను కామ్గా ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు నేను షూటింగ్ వెళ్ళాలి అక్కడ వెయిటింగ్ అన్నా ఈ లోపల నేను రాజీనామా చేశాను స్కోలింగ్లు గొడవలు గొడవలు అది తీసుకొచ్చి ఇచ్చాక తనకి పవన్ కూడా తెలుసుంటుంది నువ్వు ఇచ్చుంటాడు కంప్లైంటు పైగా నేనేంటో కొంచెం కాబట్టి కొంచెం అన్నా తెలుస్తుంది కదా అంతకాలం జర్నీ చేస్తుంటాం కదా లోపలికి వెళ్ళండి లైర్లు ఉన్నారు లైర్కి ఇచ్చి అన్నాడు నేను వెళ్ళి లోపలికి వెళ్తేనే ఒక మొత్తం అసలు హైకోర్టులో ఉంది అక్కడ మొత్తం నల్ల డ్రెస్సులు జడ్జి లేరు తప్పితే ఆయన జడ్జి గారు లేరు తప్పితే ఎక్కడ మన ఏదైతే మన చాంబర్ రూమ్ ఉంటుంది కదా చాంబర్ రూమ్ దాంట్లో ఒక కుర్చీ ఖాళీ లేదు ఎక్స్ట్రా కుర్చీలు కూడా వేసుకుని ఎక్కడి నుంచి కొన్ని తీసుకొచ్చారు బయట నుంచి కుర్చీలు కిటకిట్లు ఆడిపోతుంది ఇది మనం మనం ఎప్పుడు చూసే రూమ్ వేరు సడన్గా చూసేవాడు కోర్ట్ హాల్ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చింది మొత్తం అందరినీ తీసుకు అందరూ వచ్చారు ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలన్నా నా సీట్ లేదు ఎవరికి ఇవ్వాలో న్యాచురల్గా మెయిన్ సీట్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి ఇస్తాం ఏంటండి అది అన్నారు లేదండి అని ఇమ్మన్నారు ఇలాగా అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకున్నారు నేను బయటకు వచ్చాను అప్పటికి నేను వచ్చి వన్ లాక్ అవరైంది ఫోన్లు చేస్తాను అన్న షూటింగ్ నేను ఎలాగా టూ త్రీ డేస్ నేను ఇక్కడ ఉంటే తేలే వరకు వెళ్ళాను తేలే వరకు వెళ్ళాలనేటప్పటికి నాకు గుర్తున్నది చెప్తున్నాను ఇదే పర్ఫెక్ట్గా లైన్ ప్రకారం చావట్లే నేను బా చాలా రోజుల తర్వాత కలిసాం పవన్ నేను ఎలా కలిసాం ఏంటని బాధపడ్డా ఈ లోపు రాంగోపాల్ వర్మ ఓక ఇది జరుగుతుంటే మళ్ళీ చిన్న మంట పెట్టాడు మళ్ళీ చిన్న మంట ఈడ ఎక్కడ దొరికాడు రా బాబు ఈ టైంలో మనకి మళ్ళీ ఈ గోల ఏంటి ఉన్న గోల తాలకుండా ఈడ ఒకటి తయారు రా బాబు అదే ఝాన్సీ లక్ష్మీభాయ్ కనిపించింది నాకు ఆవిడలో అయితే స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు ఆ రోజుల్లో సరేనే ఇండస్ట్రీలో ఒక పర్సన్ అయ్యండి ఆయన ఆ విధంగా ఇండస్ట్రీ ప్రతిష్టకు వ్యతిరేకంగా ఇండస్ట్రీ గుడ్ విల్కి వ్యతిరేకంగా తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరేమి రియాక్ట్ అవ్వలేదా ఆర్టిస్ట్ వస్తున్న ఆయన మీద ఏమి నేను అయ్యాను కదా వర్మ మీద మీరు రియాక్ట్ అయ్యారు అవును నేను అయ్యాను కదా ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది అల్లు అరవింద్ గారు అయితే దారుణంగా తిట్టారు డెఫినెట్గా తిరుతారు భయంకర డెఫినెట్గా తిరుతారు చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది మళ్ళీ నన్ను తిట్టేసుకోప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ అదే శ్రీరెడ్డి రాంగోపాల్ వర్మ మీద భయంకరంగా రివర్స్ అయింది మామూలు రివర్స్ అవ్వాలి ఒకప్పుడు కాకపోయినా ఒకప్పుడు తెలుస్తుందిగా ఎవరు ఏంటి ఎవరు ఏంటి అన్నది సరే ఆ ఎలక్షన్స్లో ఆ గొడవ అలా జరిగింది సార్ ఒక ఫ్లేర్ అప్ అయిపోయింది అసలు పెద్ద నేషనల్ ఇష్యూలోకి అది క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనేటువంటి ఒక విషయానికి టర్న్ అయిపోయింది అమ్మాయి మంచి చేసింది ఒక విధంగా చాలా మంచి జరిగింది మొత్తం నో డౌట్ అమ్మాయి చాలా మంచి చేసింది ఎందుకంటే దానివల్ల చాలా మంది అమ్మాయిలకి సెక్యూరిటీ వచ్చింది ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన అలర్ట్నెస్ కూడా వచ్చింది అసలు ఆ విషయంగా సరే సంతోషం అంతవరకు ఓకే ఆ కాంట్రవర్సీ ఇష్యూ అలా అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మీరు ప్రెసిడెంట్గా నిలబెడుతుంటే నాగబాబు గారు ఇతనికి మద్దతు ప్రకటిస్తాం నరేష్ గారికి మద్దతు టోటల్గా జీవిత రాజశేఖర్ గారు ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే జీవిత రాజశేఖర్ కూడా నేను క్లోజ్ బాగా నేను గురువు కూడా క్లోజ్ అయ్యాను నన్ను అన్నయ్యనే అంటుంది అలాగే నేను రాజశేఖర్ బాబా బాగుకుంటాం బాగా ఆయన ఆయన లేదు దాని ధర్మాలు చాలా చేస్తారు ఆయన కూడా పది లక్షలు ఇచ్చాడు బాబు మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఒక్కడే చెప్పలే నేనే చెప్పుకున్నాను అన్నాడు పెట్టి నువ్వు ఎలాగే చెప్పట్లేదు నేను పెద్ద పెద్ద లక్షలు ఇచ్చాడు ఆయన తన దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే వేరే చోట తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అవును నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే అదే నేను అందుకని రాను ఇంటర్వ్యూలకి నాకు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అంటే లోపల ఒకటి ఉండి బయట ఒకటి మాట్లాడలేను ఈ చెంచాలు కొట్టలేను ఇంకొకటి పో ఉట్టి పూజని పోగలేను నాగబాబు అన్న వ్యక్తి నాకు ప్రాణ స్నేహితుడే ఇంకా ఎంత చెప్పినా తక్కువే ఎంత చెప్పినా తక్కువే నాకు నాకు పెద్ద దిక్కు నాగబాబు అన్నతను నాకు పెద్ద దిక్కు అయ్యా నిజంగా నేను నాకు చాలామంది అంటారు బయట నాగబాబు చెప్తే శివాజీ వింటాడు అది నిజం అంత క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళం ఎందుకు సడన్గా రేపు ఎలక్షన్లు అనగా వాళ్ళు నా మీద నరేష్ నగ్గడం అన్నది ఇంపాసిబుల్ అలాగే శ్రీకాంత్ ఓడిపోవడం అన్నది కూడా ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే మీ ఇద్దరు చేసిన మంచి పనులు ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటానే ఉంటారు అందరూ రేపు ఎలక్షన్లు అనగా ఈరోజు వెళ్ళి పాలి ఇద్దరి మధ్యలో కూర్చ
ఎంతంటే అసలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో నాకు ఉన్న నరేష్ కు మద్దతు ప్రకటిస్తున్నటువంటి నాగబాబు అనేటువంటి స్క్రోలింగ్ స్క్రోలింగ్ వెళ్ళి మధ్యలో కూర్చున్నాడు జీవితా రాజశేఖర్ మొత్తం అంతా అందరూ ఉండవు కూర్చో కూర్చోవడం నేను తప్ప అంటలా ఇక్కడ శ్రీకాంత్ ఇంట్లో మనిషి శ్రీకాంత్ కన్నా పదేళ్ళ ముందు నుంచి నేను ఇంట్లో మనిషిని అది కాకుండా మీరు అంతా మీ ప్యానల్ అంతా కూడా చిరంజీవి గారి బ్లెస్సింగ్స్ తో చిరంజీవి గారి బెస్ట్ విషెస్ తో ఫామ్ అయిన ఫ్యామిలీ ప్యానల్ కదా మీరు ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తోనే ఫామ్ అయిన ఫ్యామిలీ ఆయన ఆయన అంటే ఆయన అందరికీ సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక్కరు కాదు ఎవరు మంచి ఆయన ఎప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పలానా వాళ్ళు పని మీద వెళ్తే నువ్వు ఇది నువ్వు ఇది నీకు చేయని అని ఉన్నదే నో డౌట్ దాని నా వరకు దేవుడు నాకు ఎందుకంటే ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ నాకు శివాజీ నాచురల్ గా నేను వెళ్ళాను ఉండమంటారు ప్రభు వచ్చాడు మా పెళ్ళి నుంచి ప్రభు కూడా పరిచయం సార్ నేను ఉందాం అనుకున్నా ఉండు అంటారు శ్రీకాంత్ వెళ్ళి ఉండు అంటే ఉండు అంటారు ఉండు అని ఎందుకు చెప్తారు ఆయన ఆల్ ద బెస్ట్ అని చెప్తారు కదా వెళ్ళి నాగబాబు షన్కి అక్కడ కూర్చున్నోడికి స్కూల్కి కూర్చున్నోడికి నిజమని మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను నాబాబుకి నాగబాబు అసలు నాది రింగ్ అవ్వగానే ఎత్తాడు నాగబాబు మా ఇద్దరు రిలేషన్ ఎప్పటి నుంచి మా ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి మా ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి మా ఇద్దరు పైకి ఇద్దరు నాగబాబు కొనుక్కోమంటే ఎన్నో కొనుక్కున్నావు ఇప్పుడు ఉన్నది ఇల్లు నువ్వు ఇప్పుడు ఉండేది నా ఇద్దరు కూడా నాగబాబు అవునవును మా పిల్లల ఇంట్లో మా నేహ నా దగ్గర మా దగ్గర ఉండేది ఇప్పుడు అసలు బాగా నేను అలా ఉండి నాకు తట్టుకోలేకపోయాను నేను తర్వాత నేను అలోపం చేశాను తిట్టాను కదా వేరే విషయం తిట్టుకోడుతుంది నాగబాబుని మా ఇంట్లో నాతో చాలా రోజులు మాట్లాడలేదు నాబాబుని అన్నాను అని ఇంట్లో మా ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడలేదు చాలా రోజులు అంటే రెండు మూడు నెలలు మాట్లాడలేదు అవును టూ త్రీ మంత్స్ మా ఇంట్లో వాళ్ళు అసలు నన్ను మాట్లాడటం మనిషారే నేను ఫారెన్ వెళ్ళిపోయాను కొన్నాళ్ళు ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఎలక్షన్స్ తర్వాత సో అది నైట్ కి నైట్ ఓవర్ నైట్ టర్న్ చేసేసి వెళ్ళాడు నాకు తర్వాత ఆలోచించుకుంటే అర్థమైంది ఏంటంటే నాగబాబు ఎందుకు చేస్తుంటాడు ఆ పని నాగబాబు ఎందుకు చేస్తుంటాడు చేయడే నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటే నేను పిల్లలు పట్టించుకోను ప్రభు వేరే వాళ్ళు చేస్తుంటే పట్టించుకోను నేను ఆ ఇంట్లో మనిషిని కదా నేను ఎప్పుడు ఏం అడగలే పైకి ఎంత అన్నయ్యని కూడా ఎప్పుడు ఆబ్లికేషన్ అడగలే నేను నా పా మా నాగబాబుని కూడా ఎప్పుడు అడగలే నాగబాబు నేను అడగకుండా అని చేసేవాడు నాకు నేను కొంచెం ఎక్కువ తిట్టాను అది నా తప్పది లిమిట్ దాటి తిట్ట ఉన్నది నా తప్పు కానీ నాగబాబు కూడా తప్పు చేశాడు నా విషయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాగబాబు తప్పు చేశాడు అంటే అంత ఓవర్ నైట్ ఆయన చేంజ్ రేపు అది నాకు తెలుసు నేను చెప్పను ఎందుకు జరిగింది నేను అనుకోవటం ఏమిటంటే ఆ రోజు అక్కడ జరిగిన దాంట్లో పవన్ అన్నమాటే గుర్తొస్తుంది అదే ఉంటుంది నైన్టీ అంతకుముందు శ్రీరెడ్డి విషయంలో జరిగిన దానికి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుని నెక్స్ట్ టైం నేను ప్రెసిడెంట్ గా ఉండే ఏదో అన్నారు కదా అప్పుడు అది అయి ఉంటుందా పవన్ ఇంత ఆలోచించి ఇలా తమ్ముడితో చెప్తాడా అన్నది కూడా ఒకటి ఉంటుంది న్యాచురల్ గా ఇంత ఆలోచిస్తాడా దీని గురించి అన్నది కూడా ఉంటుంది ఈ విషయంలో చిరంజీవి గారు ఇది కానీ అందరూ అనుకోవటం ఏంటంటే చిరంజీవి గారు ఇది తెలియకుండా నాగబాబు ఇంత నిర్ణయం తీసుకోరు కదా చిరంజీవి గారికి తెలిసే ఉంటుంది అనే అసలు వన్ పాయింట్ 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 వన్ పర్సెంట్ కూడా అన్నయ్య తెలియదు ఈ టాపిక్ ఆపేద్దాం ఇక్కడతో అసలు అన్నయ్యకి సంబంధం లేదు నా తెలుసు తర్వాత అన్నయ్య కూడా బాధపడ్డారని తెలుసు నాకు అలా అన్నయ్య తెలియదు దాని ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ అది కూడా నేను చెప్పను ఎందుకంటే పవన్ ఇంత ఆలోచించి అంత ఖాళీగా ఉంటాడు ఆయన ఇన్ని బిజీ ఇంత దానికే నువ్వు పొద్దున్న లేస్తే ఖాళీ ఉండదు అసలు సార్ అది కాదు మరి ఈ విషయం అంత ఓవర్ నైట్ జరిగింది ఒక్కసారిగా మూవీ ఆర్టిస్ట్ నాగబాబు తప్పు చేశాడు నా విషయంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఏంటో అనువను తెలుసు ఎందుకు తప్పు చేశాడు అంటే అన్నయ్య ఏమో అక్కడికి వచ్చి ఇంత అమౌంట్ తీసుకొచ్చి పెడితే నేనేమో నా మిత్రుడు చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్ ఎన్ని సార్లు చేయనే చెప్పుకోవచ్చు శ్రీశైలం నాకు ప్రాణమిత్రుడు ఎప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచి ఎయిటీ ఎయిత్ నుంచి తనేమో ఏడు ఎకరాలు ఒక సెట్ చేసి పెట్టాడు దీని గురించి ఏడు ఎకరాల స్థలం వీటన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అది చిరంజీవి గారి పేరు మీద ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అన్నీ ఇంత కష్టపడి ఇది చేస్తుంటే నాకు సపోర్ట్ చేయవలసింది పోయి అటే పెళ్ళాడు అది మూల పడిపోయింది ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అయిపోయింది ఇప్పటికీ అది కోపం తప్పితే లేదు నాగబాబు నాకు చేసినన్ని ఎవరు చేయలే అది కోపం అది తర్వాత అది కంటిన్యూ అయిపోయి అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో తనకు రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పేసి మీరు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్రచారం చేయటం అక్కడ ఏం చేయలేదు అలాంటి కాదు ప్రచారం ఏం చేయలేదు కానీ రిటర్న్ గిఫ్ట్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ అని మాట ఆ కోపం ఎందుకంటే ఇంకెవరు నమ్మాలి నేను ప్రభు ముప్పై ఏళ్ళు నుంచి మాత్రమే పోయి నువ్వే నాకు అంజాయం చేసావు నేను ఎవరు నమ్ముతా ఇండస్ట్రీలో నాకు వాల్యూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎందుకు వాల్యూ ఇవ్వాలి అనిపించింది పైగా నేను నేను షార్ట్
నాకు వచ్చిన క్యారెక్టర్ నాకు వచ్చిన నాకు వచ్చిన అంతంత మాత్రం అనడంతో నాకు వచ్చిన క్యారెక్టర్ జాగ్రత్తగా చేసుకోవటం కదా అదే నా డ్యూటీ నేను ఆ డ్యూటీలో ఉంటా మీరు ఉంటే హెల్ప్ చేయటం ఎవరికన్నా పది మందికి లేకపోతే కామ్గా ఉంటాం అలా ఈ టాపిక్ కూడా నాకు ఇష్టం లేదు తీసుకురావడం నాకు నాగబాబు టాపిక్ కూడా తీసుకురావడం నాకు ఇష్టం లేదు కొంచెం కూడా ఇంత ఫ్రెండ్ అయి ఉండి ఒక పెద్ద కళలు నాకు నా లైఫ్ అంబిషన్ అది ఆ నిర్ణయం వల్ల ఈ రోజుకి కూడా దాని ప్రభావం అనేటువంటిది మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మీద పడింది అనేటువంటిది మీరు అనుకుంటున్నారు డెఫినెట్గా ఉంటుంది కానీ ఆ రోజున అవన్నీ ఫ్రూట్ఫుల్గా వచ్చేసి ఒక బిల్డింగ్ కానీ స్థలం కానీ అన్నీ సమకూరిపోయి ఒక కోటి రూపాయలు అక్కడ నుంచి రావటం అంటే అభివృద్ధి అనేటువంటిది ముంగిట్లో ఉన్న సమయంలో ఇలాంటి నిర్ణయం వల్ల మొత్తం టర్న్ అప్ అయింది అనేటువంటి అడుగు నాగబాబు తెలుసు కానీ ఇక్కడ బాగా మీరేమనుకుంటారు చెప్పండి నేను నాగబాబు తర్వాత అడుగుతాను అది వేరే విషయం నాగబాబు గారు అది వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ పిలిచి అడిగాను నేను ఎందుకు శివాజీ ఫ్రెండ్ కదా నైట్ నైట్ ఎందుకు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఏమో పొద్దున్న లేస్తే నేను తిరుగుతూనే ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎప్పుడు మీ ఫ్యామిలీని మిమ్మల్ని తిరుగుతూనే ఉంటారు కదా నాగబాబు శివాజీ వాళ్ళు ఎప్పుడు తిట్టరు కదా ఎప్పుడు మీ దగ్గరే ఉంటారు కదా అని అడుగు నాకు తెలియదు నాకైతే ఆ నాలుగు నాలుగు అంత పెద్ద బుర్ర కూడా కాదు మరి నాగబాబు నాగబాబు ఆ రోజు వెళ్ళటం వల్లే కదా లేకపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అయి చిరంజీవి గోల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అయిపోయేది అక్కడికి పట్టుకు ఒక యాభై మంది అరవై మంది ఉండేవారు చిన్న హాస్పిటల్ కూడా అయిపోయింది పైగా నేను ఏదైనా పట్టుకుంటే వదలను సార్ అది అయిపోయింది మీరు మీరు ఓడిపోయారు తర్వాత మీరు అవేగా ఉన్నారు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి తర్వాత జరిగినటువంటి మొన్నటి ఎలక్షన్స్లో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎలక్షన్ అనేటువంటిది ఒక బైపోలను తలపించే స్థాయిలో అసలు సంకుల సంబరం లాగా జరిగింది ప్రకాశ్ రాజ్ అండ్ మంచు విష్ణుల మధ్య ఆ రోజున అప్పటి ఆ ఎలక్షన్ మూమెంట్ మీద అప్పటి ఆ రప్చర్ మీద మీరు ఏం చెప్తారు అది చెప్పాలి వాళ్ళే చెప్పాలి నేను లేను నేను ఓటేశాను ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళిపోయాను ఒక పది నిమిషాలు కూడా లేను అక్కడ వాళ్ళే చెప్పాలి కానీ అప్పుడు జరిగినటువంటి నేను ఉంటే కదా అక్కడ చెప్పడానికి ఓట్ వేసిన రోజు కాదు నేను అడుగుతుంది ఓటు ఎలక్షన్ రోజు ఏం జరిగింది ఎలక్షన్ రోజు ఇది కాదు అసలు టోటల్గా ఓవరాల్గా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసలు ఎలక్షన్ అనేటువంటిది అంత తీవ్ర స్థాయిలో చర్చోపచర్చలుగా రకరకాల రచ్చగా మారిపోవటాన్ని మీరు ఎలా ఒక మూవీ ఆర్టిస్ట్ మాజీ ప్రెసిడెంట్గా ఒక సీనియర్ మెంబర్గా మీరు ఏంటి మీ కామెంట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా మూవీ ఆర్టిస్ట్కి ఇంత దర్దిని బట్టిందా అనిపించింది ఓకే వర్డ్ అది దట్స్ ఆర్ బాధపడ్డారు బాధ ఎలాగా పడతాం నేనే కాదు మొత్తం ప్రతి సభ్యుడు పడతాడు బాధ ఇక ముందు ముందు మూవీ ఆర్టిస్ట్ వస్తే ఎలక్షన్స్లో కానీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ వస్తుంది యాక్టివిటీలో కానీ శివాజీ రాజు ఎలాంటి పాత్ర పోషించబోతుంది అందరూ కోరుకుంటే అప్పుడు చూద్దాం సో మీరైతే మళ్ళీ ఆ పగ్గాలు చేపట్టే అవకాశం అది ఎవరికి లేదు ఇంకా పగ్గాలు ఉండదు అసలు అసోసియేషనే ఉండదు అదేంటి ఉండదు ఏముంటుంది చెప్పు అంత కష్టపడే గ్యాంగు అంత కష్టపడే అంత బంచ్ ఆఫ్ పీపులు నా తెలిసి ఇప్పుడు విష్ణు కష్టపడతాడు నోడోడు దాంట్లో పక్కన ఒక గ్యాంగ్ ఉంటుంది వాళ్ళు పాడినవారు విష్ణువుని పాడినవారు వాళ్ళకి ఒకటే పని కాదు మోహన్ బాబుకి ఇష్టకి ఇది మూవీ ఆర్టిస్టేషన్ దీని ఎలా చేయాలి ఇది ఒకటే పని కాదు వాళ్ళకి విద్యా సంస్థలు ఉంటాయి వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది సినిమాలు ఉంటాయి ఇంకోటి ఉంటాయి ఇంకోటి ఉంటాయి దాంట్లో ఇది ఒకటి శివాజీ రాజు అక్కడ అయితే యాక్టింగ్ చేయాలి లేకపోతే మూవీ ఆర్టిస్టేషన్ నాకు వేరే వ్యాపకాలు లేవు సింపుల్ అది కట్టేసి ఉంటే ఎక్కడో ఉండేవారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది అయ్యి వాళ్ళు ఇది అయ్యి ఇక్కడ విష్ణు ప్రెసిడెంట్ అయ్యి లేకపోతే విష్ణు మోహన్ బాబు గారు ప్రెసిడెంట్ చేసి వాళ్ళ దీంట్లో పాము కొనేది బ్యాడ్ చెప్తే గుడ్డే ఉండదు నాకైనా వాళ్ళకైనా ఎవరికైనా సరే మనసు పూర్తిగా ఒక మాట అంటే ఇండస్ట్రీలో మనం లోయర్ మిడిల్ క్లాస్లో నుంచి ఒకటి వ్యవహారం నుంచి వచ్చినా ఇంకొకటి చిత్తూరు నుంచి వచ్చినా ఇంకొకటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఎవడేంటో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఒక వ్యక్తిని చూపిస్తే ఇలా నిలబెట్టి ఇంత ముందు రోజుల్లో లేవు ఇప్పుడు ఏదేమైనా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ భవిష్యత్ అనేటువంటిది ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది అనేటువంటి దానికి మీరు ఏం చెప్తారు విష్ణు చెప్పాలి ఇంకొక పెద్ద విమర్శ ఒకటి ఉంటుంది ఎవరి మీద అందరి మీద అసలు మూవీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీ యాక్టర్స్ మీద మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ మీద ఒక్కొక్కళ్ళు కోటాను కోట్ల రెమ్యూనరేషన్స్ తీసుకుంటున్నారు తీసుకున్నటువంటి రెమ్యూనరేషన్స్లో స్టార్స్ ఒక పది మంది మనకు పద్ పది పన్నెండు మంది పెద్ద స్టార్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళు తీసుకునే రెమ్యూనరేషన్లో టెన్ పర్సెంట్ ఇస్తే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ బిల్డింగ్ లాంటి రెండు కట్టచ్చు ఎందుకు ఈ దీన్ని ఇంత రప్చర్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర అడిగినప్పుడు కూడా ఆయన కూడా ఇలాగే చేయలేదు అప్పుడు నేను సెక్రటరీని మోహన్ బాబు గారు ప్రెసిడెంట్ మోహన్ బాబు గారు శివాజీ మనం సీఎం గార
మురళీ మోహన్ గారు మీకు తెలియని సైట్ అవును ఉందా హైదరాబాద్ లోను అలా అంటే ఇదే పదం కాదు ఇలాంటి పదం ఈ మీనింగ్ వచ్చే పదం ఉన్నారు కదా పక్కనే ఉన్నారు కదా మురళీ మోహన్ గారు ఆయనకు తెలుసుగా అన్నట్టుగా అన్నారు ఆయన అంటే మీకు తెలియని సైట్లు ఏమైనా ఉంటాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోను అని ఏదో అన్నారు టాపిక్ నవ్వుతూ నవ్వుతూ అలా వెళ్ళిపోయింది కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంతమంది స్టార్స్ ఉన్నారు అలా టెన్ తీసుకునే రికమెండేషన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన నిజం చెప్పిన నాగార్జున గారు పంపించారు తెలుసా ఇలా రత్రి అయిపోతే ఎవరు పోయి ఎప్పుడు ఇంతకి వాళ్ళు చెప్పి అసలు వాళ్ళకి ఆ స్టే అండ్ నైట్ లెండర్లో కష్టపడి వాళ్ళు ఇంతకి ఇవ్వాలి మూవీ ఆర్టిస్ట్ చేసి నీకేం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిందని నీ డబ్బులు ఇవ్వాలి చెప్పు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి ఎవరిని మీకు ఏం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చింది మూవీ ఆర్టిస్ట్ ఇంకోటి కూడా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఒక గ్లిటరింగ్ స్టార్స్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వేరు ఉంది డైలాగ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వేరు ఉంది కానీ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి అప్పర్ గ్రేడ్ యాక్టర్స్ కి సంబంధించినటువంటి అసోసియేషన్ కానీ దాంట్లో ఏడు వందల మంది సభ్యులు ఉండేటువంటి దానికి ఏవెవరిని ఎలా చేర్చుకున్నారు ఏ క్రైటీరియా చేర్చుకున్నారు అనే దాని మీద చాలా విమర్శ ఉంది ఎవరి స్వార్థం కోసం వాళ్ళు కొంతమంది జాయిన్ చేసుకున్నారు నా చుట్టూ కూడా జాయిన్ అవ్వలేదు దాంట్లో అంటే మెంబర్షిప్ ని బలోపేతం చేసుకోవటం కోసం చేర్చుకున్నారు అలా కూడా చేసుకున్నారు దాంట్లో అందరు తప్పు ఉంది దాంట్లో ఒక ఈవెంట్ చేస్తే వచ్చిన కోటి రూపాయలు ఒక వంద మంది జాయిన్ చేస్తే వస్తుంది కదా అలా ఏ ప్రెసిడెంట్ గా ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తారంటే మనం దీంట్లో డబ్బు తీయొద్దు మెంబర్షిప్ లో వస్తాయి కదా ఒక సినిమా చేసిన రెండు సినిమాలు చేసిన అది ఏమైందంటే మెంబర్షిప్ ని జాయిన్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏం చేసుకుంటారు పాపం వాళ్ళు నేచురల్ గా కొంచెం లేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మొత్తం కంప్లీట్ కాక దీని వల్ల ఇప్పుడు నాన్ ప్రామినెంట్ యాక్టర్స్ కూడా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా చాలా మంది చేసుకోవటం వల్ల తీసుకోవటం వల్ల ప్రతిసారి ఈ రెప్చర్ అప్పుడు ఏమైనా పెద్ద హీరోలు రావటం మానేస్తారు పెద్ద హీరోలు రావటం మానేస్తారు దాంతో దీని తాలూకు గ్లామరు దీని తాలూకు ఒక హైప్ అనేటువంటి ఫీల్ అవుతుంది పోయింది అయితే అది అందరు ప్రెసిడెంట్ చేసిన తప్ప ఎవరు ఒకళ్ళు చేసిన తప్పు కాదు అది ఇప్పుడు మరి ఆ సందర్భంగా ఏర్పడినటువంటి అపార్థాలు అన్ని తెలిగిపోయి మీకు నాగబాబు గారికి చిరంజీవి గారికి ఉన్న రిలేషన్ ఎలా ఉంది నాది చిరంజీవి గారికి అలాగే ఉంటుంది అవును నాది చిరంజీవి గారికి సంబంధం ఉంది ఆయన ఎప్పుడు నా మంచి కోరుకుంటారు చెప్పారుగా ఆయన చెప్తేనే విన్నాను ఆ దేవుడు చెప్తున్నా ఇరవై రెండో సంవత్సరం ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అయింది చిరంజీవి గారి మాట మీద సిగరెట్ అనేటువంటిది మానేసి చెప్పండి ఒకసారి ఏం జరిగింది చెప్పాను ఇంతకుముందు లేదు లేదు ఒకసారి చెప్పండి టూ థౌసండ్ ఇయర్ అంటే ఇరవై రెండు ఏళ్ళ క్రితం ఆయనకి చాలా మంచి పల్లెటూరు గెస్ట్ హౌస్ ఉంది బెంగళూరులో ఇరవై అక్కడికి ఫ్యామిలీస్తో నేను ఫ్యామిలీ శ్రీకాంత్ ఫ్యామిలీ మా రవి రవితేజ సౌందర్య గారు అల్లు అరవింద్ గారు నాగబాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరం కలిసి ట్వంటీ ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దాం అక్కడికి వెళ్ళాం ఆయన పెద్ద సేరుగా తెలవట్లేదు నేను మా వాడు శ్రీకాంత్ ఇద్దరం కలిసి చూసి పన్నెండు గంటలకి చూసి అన్ని ఇలా జరుపుతూనే ఉన్నాం పక్క వాళ్ళు ఎవరో కాలు దొక్కేస్తున్నా ఎవరితో తీసుకొచ్చి ఏంట్రా ఇది పన్నెండు దాటిపోయింది మొత్తం అందరు అందరూ వెళ్ళిపోయారు సంవత్సరం అంతా వెళ్ళిపోయారు మేము ముగ్గురు నేను అన్నయ్య చిన్న హట్ కింద ఉంటుంది అన్నయ్య నేను మా బా శ్రీకాంత్ పవన్కి ఏం అవలాట్లు ఏం లేదు తను అసలు మా ముగ్గురు కూర్చుంటాడు చిన్నాక చూస్తే అరే ఏంట్రా సిగరెట్లు ఏంటి సిగరెట్లు మనమే కాల్చి ఉన్నాయి అన్న ఎందుకు కాల్చడం ఏంట్రా ఇలా అయితే మనం ఉండటం రా చిట్టి చండాలంగా ఉందా సార్ పైగా మీరు ఇంకెప్పుడు కాల్చద్దు మనం ఒట్టేయండి ఎప్పుడు సిగరెట్ కాల్చండి నేను అంటే ఇష్టం కాదు ఒట్టేయండి అన్నారు ఫస్ట్ నా చేపడింది అన్న ఇంకెప్పుడు కాల్చను అని అంతకుముందు నా గురించి చెప్పుకుంటారు ప్రతి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్కి సిగరెట్ మానేస్తాను ఫస్ట్ మొదలు పెట్టేసాడు ఇది వ్యవహారం నుంచి అంతే అలాగే శ్రీకాంత్ వాడు నా మీద ఒట్టేసాడు వాళ్ళు నా మీద ఒట్టేసాడు ఇండస్ట్రీ మీద ఒట్టేసాడు ఆడి మీద ఒట్టేసాడు అందరి మీద ఒట్టేసాడు మా వాడు వాడు అంతే ఇలాంటి ఇద్దరు ముద్దులు అన్నయ్యకి ప్రామిస్ చేశాడు సిగరెట్ మానేస్తామని చెయ్యలా తీసాను చెయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి పీకేస్తుంది నేను సిగరెట్ తీయగానే నాకు అన్నయ్య అమ్మయ్య అన్నారు ఆయన మా వాడు ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ మేడం అర్థం కాబట్టి మా వాడికి కూడా కొత్త లేదు శ్రీకాంత్ కూడా పొద్దున్న చిట్టి పాపం అనుకోలేదు అనుకోలేదు మొదలు పెట్టలే సరే అయిపోయింది అయిపోయాక ఈ రోజు వరకు నేను అగ్గిపెట్టి ముట్టుకోవాలి ఇరవై రెండు ఏళ్ళు అయింది ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అయింది అగ్గిపెట్టి ముట్టుకోలేదు సిగరెట్ వదిలేండి అసలు విచిత్రం ఏంటంటే ఇప్పటికీ నేను సిగరెట్ కాల్చినట్టు కళ్ళు వస్తుంటుంది తెలుసు అప్పుడప్పుడు ఎంత దద్ర హ్యాబిట్ అది ఇప్పటికీ సిగరెట్లు
సిరటన్ నీ బొందం అన్నాడురా నీతో ఒట్టే కానీ పక్క వచ్చి కాల్చాడు రా నాతో అన్నాడు శ్రీకాంత్ రైల్వే స్టేషన్లో ఇది మొత్తానికి మాట మీద నిలబడింది మాత్రం శివాజీ నేను ఒక్క నిలబడ్డాను శ్రీకాంత్ నేను చెప్పను కయ్యేమి నో డిస్కషన్ అది అన్నయ్య మీద ఉన్న గౌరవం అది చిరంజీవి గారి మీద మీకున్న రెస్పెక్ట్ అది అగ్గిపెట్టు కూడా ముట్టుకోరు ముట్టుకోవాలి అగ్గిపెట్టు కూడా ముట్టుకోవాలి అలాగే నేను మా ఎఫ్ఎన్సిసిలో స్నోకర్ ఆడతాను నాకు ప్యాకెట్ టచ్ లేదు నాచురల్గా మా భీమవరం వెస్ట్ ఈస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం చిన్నప్పుంజి ఏదో ఏదో అలవాటు ఉంటాయి ఎలాంటి అంటే మిగతా చోట ఉండవు అని కాదు కోడి బాల్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా నేను అయినా ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుంజి హైదరాబాడే కదా నేను నలభై రెండో సంవత్సరం ఇది హైదరాబాద్ అయితే నాతో ఆడే వాళ్ళంతా భీమవరం గ్యాంగ్ మా వీళ్ళు ఉంటారు స్నోకరాజ్ మా శ్రీనివాసరాజు అని ఇన్కంటాక్ సుబ్బరాజు మా మిగతా గ్యాంగ్ అందరూ మా రఘు గిరిబాబా రఘు రఘు మా బ్యాచ్ ఉంటుంది మా నాగబాబు గారు అందరూ స్నోకర్ ఆడుకుంటాం క్లబ్లో నాగబాబు నేను మద్రాసులో కూడా స్నోకర్ ఆడు ఆంధ్ర క్లబ్లో ఆడుకునేవాళ్ళు స్నోకర్ ఈ స్నోకర్ ఆడుకుంటే మెల్లిగా ఒకటి నడు నొప్పి వచ్చింది ఒక బిండ వాళ్ళకి అత్మాటలు అవ్వాలి ఒకటి నడు నొప్పి వచ్చి అటు పైకి వెళ్ళి మెల్లిగా ప్యాకెట్ ఆడుకుంటున్నాడు క్లబ్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు తరుగుపోయారు అలాగే ఒక మూడు నెలలకి నేను ఒక్కడే అయిపోయాను మార్కర్ తాడుకోవాలి ఈ లేని పైకి పోతుంది నేను పైకి పోయా ఏ రారయ్య ఆట ఆడుకుందాం పదమూడు ముక్కలు అని స్టార్ట్ అయింది చాలా సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం సరే అని ఫస్ట్ నాకు ఏంటో ముక్కలు అన్నాను మెల్లిగా ప్యాకెట్ అలవాటు అయింది రుచి మరిగాం ఫస్ట్ డే ఎలాగే డబ్బులు వస్తాయిగా వెయ్యి రెండు వేలు అంతే ఉంటుంది అంతకనే ఉండదు కదా అది మాక్సిమం ఇంత లిమిట్ ఉంటుంది అలా ఆడుతున్నా అలా స్నోకర్ మానేశాను మనం ఏది పడితే అదే స్నోకర్ మానేసి దానికి మరిగా కరెక్ట్గా ఈ స్నోకర్ టైంకి వెళ్ళిపోవటం ప్యాకెట్ వేసుకోవడం అది ఎవరు ఎలా తెలిసిన అన్నయ్య తెలిసిపోయింది నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నా స్టంట్ వేసి హాస్పిటల్ ఉన్న అన్నయ్య ఫోన్ చేశారండి నేను ఏమనుకుంటాను హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉన్నావు ఏంటి ఏమైంది ఏంటి టెన్షన్ నేను నీకు అరవటం కోసం అనుకున్నా ఫోన్ ఎత్తటం ఎత్తటమే ఓహో ఈ కూడా మొదలు పెట్టావా ఆయన ప్యాకెట్ అంటే ఆయన ఏమనుకుంటారు పెద్ద ప్యాకెట్ ఆడేస్తున్నారు అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు తెలియదు కదా రెండు వేలు వెయ్యి ఆడతాను ఆయన ఉద్దేశంలో రెండు వేలు వెయ్యికి ఒకప్పుడు ఎప్పుడు నేను ఇరవై వేల క్రితం వంద రూపాయలు పెట్టి బౌలింగ్ గాలి ఆడితే తిట్టారు వంద రూపాయలు ఒక ఆట కడతారా మీరు అని అయ్యో మీరేంటిది ఈయన హెల్త్ బాగాలేదు కదా దాని గురించి అడుగుతారంటే ఇదేంటి అని కరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ సేమ్ బ్రెయిన్ వాష్ ఇంకెళ్ళాలని ఇంక ఇంకెళ్ళాలి ఇంకా అన్నండి అన్న ఇది మూడే కరెక్ట్గా త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆ క్లబ్కి నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎఫ్ఎన్సిసి క్లబ్కి ఈ రోజు వరకు రూమ్లోకి వెళ్ళా ఈ రోజు వరకు ఆ కార్డ్స్ రూమ్లోకి వెళ్ళా ఈ రోజు వరకు సో ఆయన మాట అంటే ఎంత గౌరవం ఎంత విలువ ఇష్టం అది ఇష్టం అది అది మా నాగబాబు తెలియదు అదే అంత అదృష్టం తెలుసు అన్నీ తెలుసు అన్నీ తెలుసు కానీ ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ ఇక అంతే సో అట్లాగే మీదొక బ్యాచ్ శ్రీకాంత్ వినో ఇది శివాజీ రాజా ఉత్తేజి బండ్ల గణేష్ బట్ల గణేష్ మళ్ళీ విచిత్రంగా అనిపిస్తుంటది అసలు అందులో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ వస్తుంది అంతకుముందు చిన్న చిన్న వేషాలు బండ్ల బండ్ల గణేష్ వినోదం ఫస్ట్ సినిమా అంత ముందు తను చాలా కష్టపడి వచ్చాడు తను కూడా కర్ణాటక నాకు ఎలా పరిచయం అంటే ముగ్గురు కర్ణాటక మా శ్రీకాంత్ మా బండ్ల గణేష్ది అవుతు ప్రసాద్ అవుతు ప్రసాద్ నేను క్లాస్మేట్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ శ్రీకాంత్ జూనియర్ శ్రీకాంత్ పూరి జగన్నాథ్ గారు ఈ బండ్ల గణేష్ వెళ్తే ఓ నీరు అటు ఇటు బ్యాచ్ సెవెంత్ బ్యాచ్ సిక్స్త్ బ్యాచ్ ఎలా ఏదో ఉంది మొత్తానికి ఎలా అయితే ఈ గణేష్ చిన్నోడు మా అందరికి బాగా పది పన్నెండు ఏళ్ళు చిన్నోడు ఉంటాడు మా కన్నా అప్పుడు అదే తొత్తర సేమ్ ఇప్పుడు ఏం తొత్తర ఉందో ఇంకా చిన్న తొత్తర అప్పుడు ఎప్పుడు నేను శ్రీకాంత్ ఎప్పుడు గన్నీ గన్నీ అని పిలుస్తాం వాళ్ళు మాత్రం ఫాదర్ వాళ్ళు మా ఫాదర్ ఎవరో మొన్న మా మా ఫాదర్ తర్వాత శివాజీ అన్న శ్రీకాంత్ నన్ను ఎప్పుడు అన్నయ్య అంటాడు ఇలా పిలుస్తారు అని నాకు ఆడి మీద ఒక ఒపీనియన్ బండ్ల గన్న విషయం ఈ తొత్తరగా అడిగి అసలు అని ఎలా తొత్తరు ఉండేదంటే ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ నేను బయటికి వెళ్ళి వస్తే వాడు శ్రీకాంత్ ఇంట్లో కూర్చునేవాడు కూర్చుని మా మా శ్రీకాంత్ వాళ్ళ ఫాదర్తో మాత్రం వాళ్ళిద్దరు బీరు కొట్టడానికి వెళ్ళిపోయారు బీరేసేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరూ అది సంబంధం లేదు తొత్తర అని చెప్పేవాడు ఆ చిన్నోడు బాగా ఇది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు క్రితం అది మా ఇద్దరు మనసులో పెట్టుకునేవాళ్ళు పెట్టుకుని తలిపేసి ఏంట్రా చెప్పా ఇంట్లోనూ అని జడిపించేవాళ్ళు వాడిని మా నాడు షూటింగ్ ఉండేది ఎప్పుడో నా చేతిలో నువ్వు కర్ర ఉండేది ఏం కానీ ఇంట్లో ఏం చెప్పేవారా ఏం చెప్పాను అన్నా అది బలి ఫేసు బలి ఉంటుంది ఇప్పుడికి ఎలాగో పెడతాడు నువ్
ఆడు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయి నెంబర్ వన్ ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి పెద్ద హీరోతో సినిమాలు తీసి ఏం తీసినా నాకు కానీ శ్రీ శ్రీకాంత్ కానీ మేము గన్నే ఎరగనే అని అంటాం ఎప్పుడు అంటాం వాడు కూడా పది మన్నాయని పిలుస్తాడు ఒక వ్యక్తి మీద అభిప్రాయం మారటానికి ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ చాలు నాకు గణేష్ మీద నాకు ఒక అభిప్రాయం వీడితో జాతగా ఉందండి రాబ్ ఎందుకు వచ్చింది అన్న అభిప్రాయం ఉంటుంది మొన్న మాటల సందర్భంలోను చాలా లోపల తర్వాత కలిసారు కలిసి అనే నేను ఒక అమ్మాయిని పెంచుకున్నాను శివజన్ రెండు మూడు రోజుల క్రితం నాకు ఫోటో చూపించాడు అయితే పల్లె ఉందిరా చాలా మంచి పని చేసావు కానీ ఇది కదరా ఇలాంటి కదరా చేయాలి మనం అని అని అన్నీ మా ఇంట్లో ఉంటారన్న వీళ్ళు నేపాల్ వాళ్ళు అన్నాడు చాలా బాగుంది కానీ చాలా మంచి పని చేసేవారా అన్నాను అన్నాక మా గణేష్ ఫోటోలు చూపిస్తున్నాడు అమ్మాయి బంగారు తల్లి ఉంటుంది చూడు అలా ఉంది ఫేసు ఏ ఈడు ముద్దు పెట్టుకుంటా ఏ అది నాన్న నాన్న అంటా మా చెల్లితో గణేష్ వాళ్ళు మిస్సెస్తో కూడా అలా అంత క్లోజ్గా ఉంటా పూజగా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని వాడి పిల్లలు కూడా గణేష్ పిల్లలు కూడా మా పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు కదా ఇంకా పెంచుకుని దాన్ని వదలట్లేదు వీడు వాడు పది నిమిషాలు నాతో కూర్చుంటే పది నిమిషాలు ఆ పాప గురించి చెప్తాడు నాచురల్గా సొల్లు కౌరులు చెప్తాడు కానీ ఊర్లో ఉన్న కౌరులు సొల్లు కౌరులు ప్రపంచానికి పని చేయని కౌరులు ఆడికి పనికి వచ్చే కౌరులు ఇవే ఉంటాయి వాడితో అలాంటిది గమ్మత్తుగా ఒక లైఫ్ ఎక్స్ట్యూ చేశానన్న నేను అన్నట్టే చెప్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి గురించి నాకు తెగ నచ్చేసారా కానీ అని హక్ చేసుకున్నాడు సూపర్రా నేను ఇంటికి వస్తాను రా దీన్ని చూడటాను రాను ఇప్పుడే రాను ఇప్పుడు కాదు నేను వస్తాను లేదన్న ఇంటికి వెళ్ళిపోయి నైట్ దాంతో ఫోన్ చేయించాడు రెండు రెండు మూడు రోజులకి వెళ్తాం బండ్ల గణేష్ పెద్ద అన్న దా ఇంటికి అంటుంది అది ఇటు చెప్తున్నాడు అక్కడి నుంచి ఇలా పిలువు అని చెప్తున్నాడు అరే చాలా మంచి పని చేశావు కానీ నిజంగా నా దృష్టిలో అయితే నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇప్పుడు అదే ఇచ్చు వాట్సాప్ గణేష్ ఎందుకంటే ఏంటా పాప ఏది మరి అది అయితే చెప్పాడు నాకు తను ఎప్పుడు నా అడుగులు ఇంటర్వ్యూ చేసే ఎందుకంటే నాకు గణేష్ ఈ విషయంలో తగినచ్చేసాడు ఇలాంటి పని ఒకప్పుడు మేము చేద్దాం అనుకుని చేయలేకపోయాం అదో సపరేట్ స్టోరీ అది తను చేశాడు పైగా తను అంటే మరి చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు అది పర్సనల్ విషయం నేను ఇది అంటే మంచి పని చేశాడు కదా గణేష్ నాకు ఇంట్లో మనిషి తమ్ముళ్ళు అంటారు ఈమె ఈ లాంగ్ పీరియడ్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి అన్న అన్నయ్య అన్న అని పిలుస్తాడు పైగా నేను చెప్పింది వింటాడు గణేష్ అది అంటే మనం ఆయన ఎత్తుకోలే ఆ ముద్ర క్యాండిడేట్ అది అదే అదే వాడు అందుకు కెపాసిటీ ఉండదుగా మనకి ఈ మంచి పని చేసేవాడికి నేను ఆడికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ గన్నీ అనుకున్నా అసలు అమ్మాయితో వాడు ఎంత ఊయల్లో కూర్చోబెట్టి నాకు ఫోటోలు పంపించాడు ఆ ఊయల్లో కూర్చోబెట్టి ఊ గెలిచాలు అసలు చాలా బాగుంది అది చాలు అంతకన్నా తృప్తి ఏం కావాలి కదా అంతే అదొక డిఫరెంట్ జెస్చర్ ఇమేజ్కి ఇమేజ్కి దానికి చిన్న పాప ఫ్యాన్ అయిపోయాను గణేష్కి అదే ఇలాంటిది నేను ఒకప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నాను అదేంటంటే ఇలా అభ్యుదయ అయిపోవాలు నాకు కూడా ఏదన్నా చేయాలని ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం సెట్ అయ్యి బిజీ అయ్యే టైంలో ఇది కూడా ఇంత ముందు చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తాను క్లారిటీగా శ్రీకాంత్ నేను షూటింగ్ వెళ్ళాం వైజాగ్ అడగదలుస్తుంది కూడా శ్రీకాంత్ మీరు కలిసి ఇద్దరు ఒక చెప్పాయి పెంచుకుంటున్నారండి చెప్తా అదే అంటే గుర్తులేదు కానీ చూతాయిగా కొంచెం మసాలా వేసి చెప్తా అది మామూలుగా చేస్తే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు అది ఈ ఎంపీ చదువుతా అంటే మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా ఎవరికైనా పనికి వస్తుంది అని సరే మేము ఇద్దరం ఊరికే షూటింగ్ అయిపోయింది రెండు గ్లాసులు మంచినీళ్ళు తాగి అలా బీచ్ అంటే అలా బీచ్ అంతా అలా తిరుగుతూ బీచ్లో మంచినీళ్ళు తాగా ఏ అర్థం చేసుకున్నాడు అర్థం చేసుకున్నంత ఏ చల్లటి మంచినీళ్ళు తాగి ఇద్దరం బీచ్లో కూర్చుని ఇంకేంటి బాబా అది ఇదని మాట్లాడుకుంటూ ఏదన్నా చేయాలరా అనుకుంటే ఎవరినన్నా పెంచుకుందాం బావా ఎక్కడ ఇది వైజాగ్ బీచ్లో ఎవరినన్నా పెంచుకుందాం అనిద్దరం అవునరా ఏదన్నా మంచి పని చేయాలరా దేవుడు మనకి మంచి పొజిషన్ ఇచ్చాడు మా బావ కూడా సెంటిమెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే ప్రేమ తనన్నా నాకంటే అంటే ఒక పల్లీలు అమ్ముకునేవాడు చిన్నపిల్లవాడు ఆడు పల్లీలు అయిపోతే బాబా బాబు రెండు రూపాయలు ఆట అయిపోడు బీచ్లో బీచ్లో ఆడికి తల్లి తండ్రి ఎవరు బీచే వాడికి అమ్మా నాన్న అంత బీచే వీళ్ళు వీళ్ళలో మార్పు తీసుకొద్దాం మనం వీళ్ళు పెంచుకుందాం అన్నాను అరే మాట వెళ్ళారా పల్లీలు అయిపోయినాయి అన్నాడు పల్లీలు కదరా రారా శ్రీకాంత్ గారు గుర్తుపెట్టా ఉంటే చీకట్లో ఉన్నాం కదా గుర్తుపెట్టాడు ఏం చేస్తావు పల్లీలు అమ్ముకుంటాను ఇంకేం చేస్తావు ఎవరో డబ్బులు ఇస్తే బోన్ చేస్తుంటాను సరే నిన్ను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి మేము పెంచుకుంటాం వస్తావా వస్తానన్నాడు సరే ఇక్కడి నుంచి మమ్మల్ని నాన్న అని పిలవాలి ఓకే ఏంటి రెండు గ్లాసులు మంచినీళ్ళు తాగి వస్తాను సరే పొద్దున్నే షూటింగ్ దగ్గరికి వచ్చాను అని చెప్పాం అడు వచ్చాడు మాకు బీచ్లో నాకు షూటింగ్ షూటింగ్ ద
ఎక్కించింది మా మేకప్ మెన్ వాళ్ళతో జోడి చేసి వీడిని హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేవాడిని నేను మధురానారులో ఉండేవాడిని మా బావి ఏమో పిరుమునారులో ఉండేవాడు ఫస్ట్ నేను తీసుకెళ్తానన్నాడు మా ఊడి పిల్లలు చిన్న వాళ్ళు నా పిల్లలు చిన్న వాళ్ళు మా ఊడి పిల్లలు ఇంకా చిన్నవాళ్ళు శ్రీకాంత్ మా బావ త్రీ డేస్ మా ఊడి ఇంట్లో ఉన్నాక ఫోన్ చేశాడు బావా ఇడు నిన్ను అడుగుతున్నాడ్రా ఇద్దరం బిజీగా ఉంది షూటింగ్ నీ దగ్గర పంపిస్తాను అన్నాడు సరే అలా పంపించు కార్ డ్రైవర్ తీసుకొచ్చి మొదలన్నారు మా ఇంట్లో వదిలేడు నేను ఇంట్లో చెప్పాను కదమ్మా నేను పెంచుకుంటున్నావు అని ఇటు సగం రోజులు మా బావాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాడు సగం రోజులు మా ఇంట్లో ఉంటాడు ఇంకా నాన్న నాకు చాక్లెట్ కావాలని రారని కింద షాప్ ఉంది అటుకి వెళ్ళి మొత్తాన్ని చాక్లెట్ కొని పెట్టి పై తీసుకొచ్చాం మా చిన్న చిన్న వాళ్ళు మా పాపను వాళ్ళిద్దరు జాగ్రత్తలు నీకు ఏం కావాల్సి ఉంటే వండి తిను నేను స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాం స్కూలా అన్నాడు అటు ఫస్ట్ రియాక్షన్ అవునరా నువ్వు ఎప్పుడు కావచ్చు ఇక్కడ ఎప్పుడు కావచ్చు నేను అక్కడికి చిన్న అందరికి శ్రీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది కానీ నువ్వు సరే ఇక్కడ ఉండవు అన్నా మా అన్నాడు నేను షూటింగ్ షూటింగ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇల్లంతా గందర గందరగోళంగా ఉంది ఏంటంటే మా ఇద్దరు పిల్లలు జుట్టు అన్ని ఇల్లు తెచ్చిపోయి మా పాప జల్లన్నీ ముట్టు అంటే ఇద్దరిని వంగబెట్టిపోయి బాధేశాడు తప్పు నాన్న చెల్లిని తమ్ముడిని కొట్టకూడదు నువ్వు వెళ్ళిద్దా మనవళ్ళరా ఓ మనవళ్ళా ఈ నజ్జెంట్గా స్కూల్లో జాయిన్ చేసేయాలి ఇన్ని మళ్ళీ మా నాడు స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చాడు బాత్రూమ్ వెళ్ళి బీడీ కొంపోతుంది వాడు వయసు ఎంత అప్పటికి ఆడు ఎంత ఉంటాడు పదకొండు పదండి ఏంట్రా ఏంట్రా బీడీ గొప్ప మనం సిగరెట్ కాలుతాం కానీ బాత్రూంలోకి కాల్సాం ఎడ దొంగ చోటుకు బయట కాల్చుకుంటాం కాల్చుకుంటాం ఈ కూడా ఏంట్రా ఏంట్రా అని చూసా నా జేబులో పది రూపాయలు డబ్బులు ఉన్నా కూడా పది రూపాయలు తీసుకునేవాడు మూడు రోజుల తోడు కింద షాపులు కూడా అప్పెట్టించాడు ఆడు సార్ ఆడు బీడీలు బాగా తాగేస్తున్నాడు సార్ అన్నాడు కిందోడు షాపోడు కూర్చోపెట్టి తప్పు పీడీలు తాకూడదు మంచిది కాదు హెల్త్కి మరి నువ్వు కాల్తున్నావు సిగరెట్ బీచ్లో కాల్చే ఒక రోజు అన్నాడు పరిస్థితి నీ సిగరెట్ మానేస్తానరా నువ్వు కూడా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆడి కోసం షాపింగ్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ మన ఈ బిడ్జి కిందకి ఆడి బట్టలన్నీ కొనిపెట్టి షాపర్ స్టాపు అదే అక్కడికి ఆడికి వెళ్ళి బట్టలన్నీ కొనిపెట్టి తీసుకొచ్చా నీట్గా తలదు నూనె రాసి తల దువ్వి అని జాగ్రత్తగా మా బావుల ఇంత నుంచి నీట్గా వచ్చాడు ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ అయ్యాక మళ్ళీ మా పిల్లలు అంతా ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ నేను ఫోన్ చేసి బాబా నా షెడ్యూల్ నా షెడ్యూల్ అయిపోయిందిరా మీ దగ్గర పంపిస్తాను ఓరే నీకు అర్థమైంది కదా అన్నాడు అర్థమైందిరా ఈడు ఈ మన మాట నీడట్లేడు ఈడు నేను చేద్దాం స్కూల్లో జాయిన్ చేద్దాం స్కూల్ రే నిన్ను స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాను నా స్కూల్లో నేను వైజాగ్ వెళ్ళిపోతా అన్నాడు అండి మొత్తం వైజాగ్ కదరా ఇప్పుడు ఏంటంటే లోపల తప్పు ఉంది కదా తీసుకొచ్చాం కదా ఫెయిల్ అవ్వకూడదు కదా ఏదో పట్టుకుంటే వైజాగ్ కదరా నువ్వు ఇక్కడ ఉండు నేను చదివిస్తాను చదివి ఎవరు చదువుతాడు చదువు అన్నాడు ఓహో వీడికి చదివి ఎక్కట్లేదు చదివి ఎక్కదు పోని చదవద్దురా ఎవరు లేరు వాడికి అనాదా ఎవరు లేడు పాప ఎవరు లేరు నా తెలిసి ఎవరు లేరు సరే అని చెప్పి మొత్తానికి అని కొన్ని డబ్బులు అయితే చేతికి ఇచ్చి మళ్ళీ నా స్టాఫ్ని ఇచ్చి వాడిని వైజాగ్ పంపించాను పంపించగానే అండి బీచ్లోకి వెళ్ళి అసలు డ్యాన్సులు గీన్సులు అసలు వాడు హుషారుగా ఉన్నాడు అంటే నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఇది చాలా హుషారుగా ఉంటున్నాడు సార్ ఇక్కడ మీ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్గా ఉన్నాడు అక్కడ అన్నాడు అయిపోయే కృష్ణవంశీ సముద్రం షూటింగ్ వెళ్ళాం అదంతా సముద్రం పక్కన నేను జగద్ బాబు ఆ రోజు జగద్ బాబు గారు ఎంట్లో నుంచోమన్నాడు వంశీ ఆ కలర్ ఏదో బ్లాక్ అవ్వాలి నుంచో నేను కూర్చేసుకుని పక్కన కూర్చుని అదే మాట్లాడుకుంటున్నాం నా నా పరిగెత్తుకుంటూ ఎగిరి ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు ఏంట్రా అన్న ఏం నాన్న చాక్లెట్ అన్నాడు ఏంట్రాడు ఈ నాన్న అన్నాడు ఇంటి ఎక్కడేంటాయా నువ్వు జగద్ బాబు ఇక్కడెక్కడే పుట్టుకొచ్చాడు ఈ ఆయనే అర్థం చేసుకున్నాడు ఇది ఇంక వంశీ ఆడుకోవడం మొదలు పెట్టాడు ఇంకా వంశీ మామూలు దొరికితే చాలుగా అలా షూటింగ్ అంతకాలం ఉండేవాడు తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మీద వైజాగ్ షూటింగ్ వెళ్ళి కూడా కొన్ని కొన్ని అభ్యుదయ భావాలు కొన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి కొన్ని వర్కౌట్ అవ్వు గణేష్ ఏం చేశాడంటే సొంత కామెడీ చెప్పాను ఇదంతా 
గణేష్ ఏం చేశాడంటే ఎక్కడ రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు మిస్ చేస్తాను పాపం ఆవిడ ఎంత గొప్ప వాడు గణేష్ అది మిస్ చేస్తూ ఏమో రేపు పొద్దున ఏం మనం మారుతామో అని ఫిక్స్ డిపాజిట్ పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ఈ ఎంఐ పేరు మీరు వేస్తారు మామూలుగా గణేష్ తనకు వాళ్ళు మగరి ఇద్దరు మగపిల్లలు కదా గణేష్కి గణేష్కి ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు అమ్మాయి కూడా ఉంది అమ్మాయి లేదు ఉంది పోని అమ్మాయిలు ఇదే అమ్మాయి ఇదే అమ్మాయి ఎంత ఉంది ఇంత ఉంది అది దొంగమున్న ఇంత ఉంది బుద్ధిగా అసలు నేను చెప్పేది త్రీ త్రీ డేస్ క్రితం చూసే అదే అదే చూసి అమ్మాయికి ఫిక్స్ డిపాజిట్ చేశాడు అదే నా దృష్టిలో ఒక మనిషి ఒకలా ఉంటే సెకండ్ షేడు ఎక్కడికో నాకు ఒక్కసారి అలాగా దేవుళ్ళే కనిపించాడు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద అప్పుడప్పుడు చాలా దాడులు జరుగుతూ ఉంటాయి చాలా అప్రదిష్టగా సినిమా వాళ్ళని గురించి మాట్లాడటం కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీని గురించి మాట్లాడటం కానీ జరుగుతుంటుంది ఆ రోజున శ్రీరెడ్డి ఇష్యూలో కూడాను సరే ఆ అమ్మాయి ఒక ఫైట్ చేసుకుంది దాన్ని ఆసరా చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరు నోటుకు వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడాడు అప్పుడు డ్రగ్స్ విషయం జరిగితే దాని గురించి అవన్నీ జరిగినాయి అప్పుడు కూడా చాలా అప్రతిష్టకరంగా మాట్లాడారు వీటి మీద మీరు ఎలాంటి రియాక్షన్ తీసుకోలేకపోవటం అనేటువంటిది ఏంటి అంత దమ్మును మగాడలేడు ఇండస్ట్రీలో అంత దమ్మును మగాడలేడు ఇప్పుడు ఇక్కడ దమ్మును మగాడంటే ఎవడు ఉండాలి మూవీ ఆర్టిస్ట్ చేసిన ఒక ప్రెస్ట్ అంటే ఎంటైర్ అందరికీ నానలాంటోడు వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఉన్నప్పుడే డ్రగ్స్ విషయం ఎంతో కష్టపడ్డాను డ్రగ్స్ విషయం ఇంచుమించి నరకం అనిపించాను ఆ రెండు మూడు నెలలు నేను నేచురల్గా పోస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలి దాసరి నారాయణ రావు గారి అది అది పాయింట్ అవును ఉండుంటే ఇంత దారుణమైనటువంటి ఆయన ఆయన ముందు ఉంటాడు ఇలాంటి విషయాలు ఆయన లేకపోవడం అన్నది ఇండస్ట్రీకి పెద్దలేడు అన్నది అందరూ ఒప్పుకునేది కొత్తగా మన కొత్తగా మాట్లాడుకుంటారు అంటే వ్యక్తుల ప్రతిష్టని ప్రశ్నించటం లేకపోతే వ్యక్తుల తాలూకు తప్పిదాలను ప్రశ్నించడం లేకపోతే ఇచ్చే వీలెత్తి చూపడం కానీ చాలా దారుణమైనటువంటి భాష వాడటం అనేటువంటిది సిపిఐ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ గారు బిగ్ బాస్ షోని పట్టుకొని ఇది ఒక బ్రోతల్ హౌస్ ఎవ్రీ సీజన్ అతను దాడి చేస్తూనే ఉంటాడు నాగార్జున గారి మీద అన్ను ఈ బిగ్ బాస్ షో మీద మరి నేను దారుణంగా సిపిఐ ఆయన నారాయణ గారు దాన్ని బ్రోతల్ హౌస్ అన్నారు దాన్ని ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఖండించడం కానీ ఎవరు దాని మీద రియాక్ట్ అవ్వటం కానీ లేదు అంతకుముందు ఒక నెల రోజుల కిందట భీమరంలోనే జరిగినటువంటి అల్లూరు సీతారామరాజు విగ్రహావిష్కరణకి చిరంజీవి గారిని పిలిచినందుకు కృష్ణ గారిని పిలవలేదని చిరంజీవి గారి మీద మాట్లాడినటువంటి మాటలు చూస్తే బ్లడ్ బాయిల్ అయితే ఎవరికైనా చాలా దారుణమైన భాష ఉపయోగించాడు అతను ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్పడం కూడా దుర్మార్గం అది ఏంటి మీరు ఎవరు రియాక్ట్ అవ్వరా ఇట్లాంటి విషయాల మీద రియాక్ట్ డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి నో డౌట్ దాంట్లో నాగబాబు అయినట్టు ఉన్నాడు నారాయణ గారి గురించి మాట్లాడాలి ఆయన అంటే నాకు చాలా గౌరవం ఎందుకంటే అలాంటి అభ్యుదయ భావాలు ఉన్న వ్యక్తి నేను నేను ఏఎస్ఎఫ్ నుంచి వచ్చాను ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్ నుంచి వచ్చాను చిన్న వయసులోనే నేను దాంట్లో నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అలాంటి భావాలు ఉండే నాకు అలాంటి భావాలు ఉండే ఈ బొడ్డోని తీసుకొచ్చి పెంచుకోవడం చేయటాలు నేను నారాయణ గారు అంటే నాకు ఈ సిపిఐ ఆయన చాలా గౌరవం ఆయన అంటే ఆయనకి నోడుదోలారా ఫస్ట్ జబ్బు ఉందా నోడుదోళ్ళు లేకపోతే చిరంజీవి గారు లాంటి మంచి మనిషి మంచి మనుషులే తక్కువ మంచి మనుషులను తిరిగితే ఇంకా తక్కువ అయిపోతుంది న్యాచురల్గా ఏమవుతుంది మనకి ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటారు హెల్ప్ చేసే వాడు కూడా హెల్ప్ చేయాలి చిరంజీవి గారు ఎన్ని హెల్ప్లు చేశారో నాలాంటి నాలాంటి వ్యక్తులు కొంచెం తెలుస్తుంది కదా అది ఏంటి చిరంజీవి గారు చేసింది ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ తెలుస్తుంది మాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా నైంటీ పర్సెంట్ తెలియదు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలుస్తాయి కొంచెం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా తెలియకుండా చేసే అంత గొప్ప వ్యక్తి కూడా చిరంజీవి గారు ఈయనకి నాగార్జున మీద కోపమా బిగ్ బాస్ మీద కోపమో తెలియదు ఫస్ట్ ఒకటి ఈయన జాతీయ కార్యదర్శి సిపిఐకి ఉన్న వ్యక్తికి ఇంకా పోరాటం చేయి తగ్గి భారతదేశంలో బోల్డ్ అని ఉన్నాయి ఈ బిగ్ బాస్ అన్నది ఆఫ్టర్ ఆల్ అసలు నారాయణ గారు అసలు దీని గురించి మాట్లాడే స్థాయి కాదు నారాయణ గారు ఇంకా పెద్ద స్థాయి అయింది చాలా ఆయన అంటే ఆయన ఉన్న పదవులు బిగ్ బాస్ లాంటివి చూడకూడదు కూడా అసలు అన్ని మంచి పనులు చేయాలి అంతేగా అన్ని పోరాటాలు అన్ని పోరాటాలు చేసే అంత వ్యక్తి ఖాళీగా బిగ్ బాస్ చూస్తున్నాడు ఫస్ట్ నారాయణ గారు తప్పు ఈ బిగ్ బాస్ చూడటం అన్నది తప్పు అయింది అంటే ఈ నా పనులు ఏమీ చూడకుండా టీవీ చూస్తా కూర్చున్నాడు అన్నది నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఈయన చాలా ఖాళీగా ఉంటున్నాడు ఏ పని చేయకుండా అని నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఈయన కార్యదర్శిక తీసి పక్కన పెట్టాయి లేకపోతే సిపిఐ పడిపోద్ది ఇప్పటికైనా ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉంటే చాలా మంచి వ్యక్తి చాలా పోరాటాలు చేశాడు అన్ని చేశాడు కాబట్టి ఆయన ఆ పదవిలో ఉన్నాడు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మధ్యకాలంలో టంగ్ స్లిప్ అవ్వటం మళ్ళీ సాయంత్రం సారీ చదవటం సాయంత్ర
ఎదురు తిరిగే మగాడు లేకుండా పోయాడు సొల్లు గౌలు చెప్పి వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు ప్రతి వాడికి ఏదన్నా వస్తే ముందుకు వస్తే ఏదన్నా రావటం వాడి మీద పడుతుంది అనుకుంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోవటం ఇలాంటి వ్యక్తులు ఎక్కువైపోయారు ఫస్ట్ రెండు ఏంటంటే బిగ్ బాస్ గురించి చెప్పాలంటే అక్కడికి వచ్చే ప్రతి వాళ్ళు పదహారు మంది పద్దెనిమిది మంది ఇరవై మంది ఇరవై మంది ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళందరూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నారాయణ గారు చూడాలి అలాంటి స్థితి నుంచి హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరం వచ్చి ఇక్కడ బతకటానికి వచ్చి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఆ పిల్లలు కానీ ఆ అబ్బాయిలు కానీ ఎంత కష్టపడి ఆ స్థితికి వచ్చి ఆ స్టేజి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద కానీ వెళ్ళగలిగారు అన్నది వాళ్ళ కష్టం చూడాలి ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ నారాయణ గారు అనేసినట్టు ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఆ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళటం అన్నది అంత కష్టం అంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడుతుంటే మనం ఏడుస్తుంటాం తెలుసా మా తల్లి తండ్రి చనిపోయి ఉంటారు వేరే బతకలేరు వేరే తప్పు పని చేయలేరు ఇండస్ట్రీ నమ్ముకున్నారు ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ గాను యాంకర్ గాను యూట్యూబర్ గాను యూట్యూబర్ గాను ఏదన్నా చేసి సొంతంగా డబ్బులు సంపాదించుకున్నాం ఏ తప్పు చేయకుందా అని వచ్చేవాడు ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎదిగే అంత ఎదిగి అక్కడికి వచ్చి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఈయన మాట అంటే ఎంత తప్పు ఈయన ఎలా ఉండాలి వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగేటట్టు మాటలు చెప్పాలి కదా అందరూ పతిత్తులే ఉంటారా ఎవరో తప్పు చేయకుండానే ఉంటారా వాళ్ళు నారాయణ గారు ఏ తప్పు చేయలేదా ఈ అరవై ఏళ్ళలోను కదా నేను ఏ తప్పు చేయలేదా అది కాదు ఏదైనా ఖండించేటప్పుడు భాష అయినా కొంచెం హద్దులు అదుపులో పెట్టుకోవాలి అనుకోండి మాట అందుకే అన్నాను యాక్చువల్గా మన భీమవరంలో చిరంజీవి గారిని పిలిచే విషయం కృష్ణ గారిని పిలవాలి కదా అన్నాడు నిజంగా కృష్ణ గారిని పిలవాలి పిలిచారా లేదా ఈయనకి తెలుసా కృష్ణ గారికి వాళ్ళకు స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేస్తా ఉన్నారు కృష్ణ గారికి స్పెషల్ ఫ్లైట్ వేస్తా ఉన్నారు అని అని చెప్పి ఆర్గనైజర్ చెప్పాను ఆయన నేను బయట ఊర్లకు రావట్లేదు నేను అయ్యి కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగితే చాలా గొప్పగా వచ్చారు ఆయన ఎఫ్ఎన్సిసి క్లబ్లో జరిగిన కృష్ణ గారు వచ్చారు చాలా గొప్పగా జరిగింది ఆడికి నేను రాలను ఆ విషయం కూడా తెలుసుకోకుండా కృష్ణ గారిని పిలవాలి కానీ ఆయన్ని పిలవటం చిల్లరని పిలవటం ఏంటని చిరంజీవి గారి గురించి కామెంట్ చేశారంటే ఏమనుకోవాలి అతను నోటిదోళ నోటిదోళ సో ఇలాంటి ఖండించుకొని ఇండస్ట్రీ ప్రతిష్ట దిగజారుతున్నప్పుడు ఇండస్ట్రీని కాపు కాసేటువంటి ఒక వ్యక్తి అనేటువంటి లేకపోవటం అనేటువంటిది ఎవరు రియాక్ట్ అవ్వకపోవటం అనేటువంటిది ఇట్ ఇస్ అన్ఫార్చునేట్ మీ అందరి మీ అందరి బ్యాడ్ లక్ అదే సేవ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ చెప్తున్నా ఒకప్పుడు మా మూవీ ఆర్టిస్ట్ వచ్చిన అధ్యక్షుడు కాబట్టి చెప్తున్నాను మీకు ఇట్ ఈస్ ద అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఆఫ్ ది ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అండ్ ద మూవీ ఆర్టిస్ట్ వస్తుంది ఎవరినైనా ఒక చిరంజీవి గారే కాదు ఎవరు ఎవరిని అనే హక్కు నారాయణ గారికి లేదు నారాయణ గారిని అనే హక్కు మాకు ఎవరికి లేదు ఎవరికి లేదు మరి ఆయన ఎందుకు అంటే వయసు పైబడి ఇలా స్లిప్ అవుతున్నాడా పెద్ద ఆయన మరి ఏంటో ఆయన ఇది మాట మరీ తప్పు కదా ఈ మాట చిన్నపిల్లల్ని వాళ్ళు ఎంత ఉంటుంది ఆయన వయసులో సగం ఎప్పటికీ లేదు దాంట్లో అనుభవం లేదు వాళ్ళని లేదు కదా ఈయన ఎన్ని పనులు చేస్తుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అనేటువంటి ఒక గేమ్స్ వంద కెమెరాల మధ్య వాళ్ళు ఉంటే తప్పు చేయాలంటే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి చేయాలా బయట చేయలేరా ఆ విషయాలు ఆయన తెలియవా నారాయణ గారికి అంటే వయసు ప్రభావం వల్ల నారాయణ గారు అలా మాట్లాడారా లేకపోతే ఇరవై మూడో తారీఖునే వాళ్ళది అయ్యో మహాసభలు ఉన్నాయి దాని పబ్లిసిటీ కోసం ఓ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉండి మాట్లాడారా ఈయన ఫస్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ కార్యకర్తలకి వాళ్ళందరికీ ఆ కార్యకర్తలు నేను కూడా ఒకడు ఉండేవాను ఒకప్పుడు మరే మన వాళ్ళ పోస్టులు గేట్లకి వాటి వీటికి అంటించేసి అద్భుతమైన హైదరాబాద్ సౌందర్యాన్ని పాడు చేయకండ్రా పర్మిషన్ ఉన్న ప్లేస్లో అంటించండి అని చెప్పండి ఎక్కడ చూసినా ఇరవై మూడో తారీఖుని సిపిఐ మహాసభలు అని చెప్పి సిటీ అంతా రోత చేసి సిటీ అంతా రోత రోత చేసి పెట్టారు మరి తప్పు కదా ఫస్ట్ నారాయణ పోస్టర్ల మీద నిషేధం ఉంది కదా ఉంది పోస్టర్ల మీద అది పాటించాలి కదా నారాయణ గారు నారాయణ గారు అది పాటి నాకు ఇప్పుడు సడన్గా ఐడియా వచ్చింది అన్ని గేట్లకి అయ్యే ఉన్నాయి మొత్తం ఎక్కడెక్కడ అంటించుకోరదు కొంతమంది మహానుభావులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వేసులు కూడా అంటించారు ఫిలిం నగర్లో నా సడన్ సిపిఐ అయ్యేగా సిపిఐ మహాసభలో అనుకుంటారు ఇరవై మూడో తారీఖుని నేను కొంచెం అవి ఫాలో అవుతాను కాబట్టి తెలిసింది నాకు వాళ్ళు టచ్లో ఉన్నారు నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు దాంట్లో మరి అవి చెప్పాలి రే మనం ఇలాంటి పనులు చేయకూడదని యువతరానికి పనికి వచ్చే పనులు దీనికి చేయాలి తప్పితే ఓ షోను పట్టుకుని బ్రోతలు వస్తుంటే ఆ ఇరవై మంది ఎంత ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ ఎంత ఫీల్ అవుతారు ఈయన మీద పగ పట్టుకుంటారుగా ఆ పార్టీకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు నాలంటూ అలాంటి పార్టీలు గౌరవించే వ్యక్తి ఇదేంటి ఎలా అంటున్నాడు ఈయన ఆయన అంటే ఆ పార్టీలకి ఇది కదా అని వస్తుంది నారాయణ గారు ప్లీజ్ సార్ నేనే చెప్పుకుంటాను నారాయణ గారు ప్లీజ్ సార్ మీరంటే చాలా గౌరవం నాకు చిరంజీవి గారు అన్నప్పుడు కూడా ఆయన్ని ఫ్యాన్గా ఆయన చేసే మంచి పనులు చూసిన వ్
మీలాగా నాకు అభ్యుదయ భావాలు ఉన్నాయి తప్పుని ఎదిరించే గుణం ఉంది కాబట్టి మీరు చేసిన తప్పుని ఎదిరిస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఇండస్ట్రీలో ప్రముఖులతో చాలామందితో మీకు చక్కని అనుబంధం ఉంది ముఖ్యంగా కొంతమంది శివాజీ రాజు అంటే చాలా అభిమానం చూపించేటి వాళ్ళు ఉన్నారు సే దాసరి నారాయణ రావు గారు రామానాయుడు గారు సరే చిరంజీవి గారి గురించి చెప్పారు చాలా చెప్పారు అట్లా ఇంకా హూ ఆర్ ద అదర్ రామానాయుడు గారి గురించి చెప్తారు ఫస్ట్ రామానాయుడు గారికి నాకు ఫస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ సినిమా హైదరాబాద్ వచ్చాక నెంబర్ అయినా కూడా మద్రాసులో ఉండగా బొబ్బిల రాజు సూపర్ హిట్ నా మీద కామెడీ ముద్ర వేసిన సినిమా కూడా అదే అంతకుముందు ఏదో విలన్ క్యారెక్టర్ హీరో గట్ల చేసుకుంటున్నాడు కామెడీ సైడ్ టర్న్ నుంచి దాని తర్వాత అయ్యో నాయుడు గారి కుటుంబం అని ఈ చేసిన ఒకసారి నాయుడు గారి కుటుంబం షూటింగ్ జరుగుతుంది నెంబర్ వన్ ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ ఫుడ్ చూస్తారు అప్పట్లో రామనాయుడు గారు తణుకు దగ్గర ఎక్కడో షూటింగ్ జరుగుతుంటే అవి హోటల్స్ తక్కువ ఉంటాయి కదా అంటే నాయుడు గారు లాంటి గొప్ప ఫుడ్ చేస్తారు అని చెప్తాను నేను కానీ ట్రావెలీలు దోస్తారు ఆయన పొద్దున వచ్చేస్తారు అందరికీ తెలిసిన విషయం మొత్తం ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు నేను సపరేట్గా నాది ఒక రూము నాకు మూడో రూమ్ ఏమో రామానాయుడు గారిది అక్కడ స్వీట్ రూమ్స్ కూడా ఉండవు ఏదో కొంచెం పెద్ద రూమ్ ఉంటుంది అయినాక శివాజీని వస్తారు రమ్మని చెప్పండి అన్నాడు అండి వచ్చాను ఏ నీ బ్యాగ్ అయితే తీసుకొచ్చాను నాకు బూరు కొడతాను ఇక్కడ పొడుకుంది కానీ అన్నాడు ఈ దగ్గర మనకి కంఫర్ట్గా ఏమి ఉంటుంది అంత పెద్ద దగ్గర పొడుకోవటం పర్లేదు అన్నాను వచ్చిన బోరు కొడుతుంది అయితే ఏదో కౌలు చదువుతావు ఇంత భీవరం కౌరలు ఈ చదువుకొని వచ్చే అన్నాడు అంటే ఎంత గొప్ప ఫుడ్ చేస్తో చదవటానికి చదువుతున్నా సరే అని చెప్పి నాలుగు బట్టలు బ్యాగు తీసుకుని అక్కడికి వచ్చాను అక్కడికి వచ్చి ఇలా సోఫా ఉంది పెద్ద రూమ్ కాబట్టి ఇవా పొద్దున్న నేను కొంచెం లేట్కి వస్తాను నువ్వు వెళ్ళి షూటింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నీకు షూటింగ్ పది గంటల తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపోయి దిగాను కౌరు చెప్పు అని రెండు మూడు కౌరు చెప్పినట్టు ఆయన పడుకున్నారు వెళ్ళి మనం వెళ్ళి రూమ్లో పడుకుందాం అనేసరికి ఆ రూమ్లో కృష్ణరాజు గారు ఉన్నారు విచిత్రం ఏంటంటే రూమ్స్ లేవు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి వచ్చు రూమ్స్ లేవు అక్కడ నాలుగైదు రూమ్స్ ఏడెనిమిది రూమ్స్ ఉన్నాయి కృష్ణరాజు గారికి రూమ్ కావాలి ఆయన వచ్చారు నా రూమ్ క్లీన్ నేను వచ్చా క్లీన్ చేసేసి ఆ రూమ్ ఆయనకి అలాట్ చేసి ఇంకో రూమ్ లేదని చెప్పి నన్ను ఆయన రూమ్ లో పెట్టుకున్నారు అది అలాంటి ఫుడ్ జ్యూస్ అలాగే బొబ్బులు రాజు కూడా జరిగింది నాకు సేమ్ అంత గొప్ప ఫుడ్ జ్యూసరు ఆయనతో నాకు నేనంటే ఇంకా చాలా ఇష్టం ప్రేస్ రావి అన్న సినిమాకి ఫస్ట్ చంద్రమోహన్ గారిని పెట్టి పెట్టక శ్రీకాంత్కి చంద్రమోహన్ గారికి కొంచెం ఏజ్ డిఫరెన్స్ వస్తుందేమో అని ఎవరెవరిని పెడదాం అని రోడ్కి సెంటిమెంట్ క్యారెక్టరు ఇది చంద్రమోహన్ లాంటి ఎవరో చేయలేరు అని మాన్ బాడు అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ చంద్రమోహన్ గారు అని నన్ను పెట్టారు పెట్టిన క్షణం నుంచి శివాజీ చంద్రమోహన్ పెట్టి నువ్వు ఎలా చేస్తావు ఏంటో సినిమాకి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ నాకు నీ వల్లే భయంగా ఉందన్నారు నాకు చాట్లు పెట్టేసాయి అప్పటికే ఆ సంవత్సరం ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా ఆయన పెద్ద ఆయన వచ్చి పక్కన కూర్చుని భోజనం చేస్తుంటే శివాజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ టిఫిన్ చేస్తుంటే శివాజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ మేకప్ వేసుకుంటే శివాజీ మొత్తం ఇమేజ్ డిపెండ్ అయింది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ సార్ నాకు వదిలేస్తారా నేను చేస్తాను అనేవాడిని తొని చూసాక ఫస్ట్ కాపీ చూసి హీరో రా వీడి శివాజీ అని నేను వెళ్ళా ప్రెస్ మీట్కి వెళ్తాను ఈ రోజు నుంచి వీడు నాకు హీరో శివాజీ నేను చాలా భయపడ్డాను ప్రేస్ రావి ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా చేస్తాడని అంత మంచి క్యారెక్టర్ శ్రీకాంత్ నాది పర్సనల్ లైఫ్ కూడా ఆ రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి క్లైమాక్స్ శ్రీకాంత్తో ఉన్న కానీ తను చనిపోయాక నాగబాబు నా సీన్ కానీ తను చనిపోయాక నా ఇండివిజువల్ సీన్స్ కానీ అద్భుతంగా ఉంటాయి అందరూ ఏడుస్తారు ఎంత అలా అంటే మా శ్రీకాంత్ వాళ్ళ మదర్కి మా ఇద్దరు వెళ్ళిస్తే ఆవిడికి హాట్ల పెయిన్ కింద వచ్చేసింది ఫ్రీగా చూస్తుంటే మేమిద్దరం వేరే చోటు ఉంటే ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలా అంత గొప్ప సినిమా ఆ క్షణం నుంచి లాస్ట్ ఆయన ఉన్నంతకాలం నన్ను హీరో అని పిలిచారు నేను ఎప్పుడు ఆయన డాడీ అని పిలుస్తాను ఎప్పుడు ఆయన ఒకటే పదం డాడీ అనగానే శివాజీ అంటే వెనక నుంచి ఉన్నా కూడా నేను ఆలి ఆలి ఒక చాలా క్లోజ్ దానికి ఆలి తర్వాత నేను బాగా అవును గొప్ప దాసరి నారాయణ రావు గారి గురించి దాసరి నారాయణ రావు గారితో నేను యాక్ట్ చేశాను కానీ ఆయనతో ఆర్టిస్ట్ కానీ ఆయన డైరెక్షన్లో చేయలేదు ఎప్పుడు ఆయన దూరంగానే ఉండేవాడు ఆయనతో ఎప్పుడు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు కాదు మూవీ ఆర్టిస్టేషన్లో ఒకసారి వేరే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళు పైన ఉండగా నన్ను పిలిచి రాజీ ప్రయత్నం చేస్తే నాకు వాళ్ళు పైన ఉన్నారని తెలిసి నేను చెప్పేసి వచ్చాను ఇది కరెక్ట్ కాదు గురు గారు వాళ్ళు లేనప్పుడు నన్ను వచ్చి పిలవలసింది మీరు వాళ్ళు ఉండగా నన్ను పిలిస్తే నేను ఇబ్బంది పడతాను ఆగమన్నారు ఆగను సార్ నేను అని వచ్చాను ఇదేంటే ఎంత ముండిగా ఉన్నాడు అన్నారు ఆయన తర్వాత అంటే తర్వాత కోరి పెడితే వెళ్ళా అది కాదు చెప్పే దినమే నేను చెప్పే దినాలు కా
అనుకున్నా నిజంగా నా మీద ఎవరు పోటీ చేయలేదు సిల్వర్ జూబ్లీ హీరో ఫస్ట్ టైం రికార్డు నేను ప్రెసిడెంట్ని నాకు కావాల్సిన అందరినీ ఎన్నుకున్నా సెక్రటరీ నరేష్ని ఇలా మొత్తం అందరినీ ఎన్నుకుంటే మా మీద ఎవరు పోటీ చేయలే ఒకళ్ళు ఇద్దరు పోటీ చేసినా కూడా నేను చెప్తే పాపం వెళ్ళిపోయారు సిల్వర్ జూబ్లీ హీరో అద్భుతంగా చేసాం నరేష్ కానీ హీరో కానీ మిగతా మా బెనర్జీ కానీ ఏడిస్ట్ర అన్నయ్య మొత్తం అందరు హీరోలు మొత్తం పెట్టడం వల్ల అప్పటి నుంచి ఆయన మీద లుక్ మారిపోయింది నాకు దాసనాన్ గారి మీద అంతకాలం దూరంగా ఉన్నోడిని ఎందుకు ఇండస్ట్రీలో ఈయన పెద్ద మనిషి అంటారు ఎందుకు అందరినీ ఈయన దగ్గరికి పరిగెడతారు అని అర్థమయ్యి ఏదన్నా వస్తే ఆయన బర్త్డే వచ్చినా అంతకుముందు వెళ్ళేవాడు కాదు వెళ్ళేవాడు తను ఆయన హార్ట్ తనకి హెల్త్ బాగోపోతే నేను గజగజ రాడిపోయాను నేను రాము సిన్న ఫిల్మ్ సిటీలో పదిహేను రోజులు షూటింగ్ ప్రతిరోజు సికింద్రాబాదు నిమ్స్ కిమ్స్లో ఆయన ఉండేవాడు ఆయన పడుకున్నా కూడా అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చూసేసి నేను వెళ్ళిపోయాను ఏ రోజు మిస్ అవ్వలేదు ప్రతిరోజు వెళ్ళి అద్దంలో చూస్తే ఒక్కోసారి ఇలా అనేవారు అలా తిరిగి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి రూమ్లోకి వెళ్తే ఇలానే సైజ్ చేస్తే ప్రతిరోజు కలిసాను లాస్ట్ ఇంకా నా వల్ల కాక లే కొంతమంది మా ఆర్టిస్టులకి బైక్స్ అయ్యి ఇద్దాం అనుకుని ముందు రోజు దాసనాల వికలాంగులు కాదు మామూలు బైక్స్ ఇప్పుడు కూడా నీకు రోడ్ల మీద కనిపిస్తుంటాయి ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది బైక్స్ మా నాయుడికి వాళ్ళందరికీ నేను చాలామందికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నా గురించి ఓపు తీర్చుకోండి గురుగారు ఒక ఆరు మందికి మీ చేతుల మీదగా స్కూటర్ కేసు అంటే ఎంత ఆనంద పడిపోయాడు పాపం ఇవి ఉన్నాయి మాస్క్ అయినాయి చేయి పట్టుకుని వదల్లా ఇలాగా చాలాసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పట్టుకుంటున్నాడు మాట్లాడటానికి లేవు పైగా నేను ప్రతిరోజు వెళ్తున్నా పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు నుంచాను ఆ కళ్ళల్లో గ్లెటరింగ్ తెలిసి ఫస్ట్ టైం ఆయన కాళ్ళకి దండం పెట్టి వచ్చేసాను వచ్చాక మన అడి వీళ్ళందరినీ కొంతమందిని తీసుకుని వెళ్ళి నా గురించి ఆయన వీల్ చైర్లో కూర్చుని ఆ రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ క్యారెడర్ ఉంటుంది పెద్ద క్యారెడర్ నేను వస్తాను చేయాలో కూర్చుని ఇలా అన్నాడు ఇలా వెళ్ళి ఆయన పక్కన మోకాల మీద కూర్చొని సార్ వీళ్ళు వీళ్ళందరూ మీ సినిమాలో చేసిన వాళ్ళేనండి వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరికి వెహికల్స్ వెళ్ళేవండి ఈ వెహికల్స్ కన్నా కూడా మీ చేతి మీద వాళ్ళు తీసుకుంటే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అని తీసుకొచ్చాను సార్ అంటే నన్ను పీక పట్టుకుని మెల్లిగా దగ్గర వెళ్ళి అలా కొని అందరికీ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చాను నా జీవితంలో మర్చిపోలేదు ఆయనతో పెద్ద ఆయనతో ఒక ఇన్సిడెంట్ అది శివాజీ అంటే శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ అంటే శివాజీ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇద్దరిది ఒక ఆదర్శమైనటువంటి బాబా బాబర్దుల స్నేహం ప్రాణ స్నేహితులు ఇద్దరు అవును చెప్పు ఇలాగ ఉండవు ఇద్దరు చెప్పాను కదా మా ఇద్దరిది ఆ వైజాగ్ నుంచి తీసుకొచ్చి అటు మూడు రోజుల తర్వాత నాకు అంటగట్టేసి రెండు గ్లాసులు మంచినీళ్ళు తాగి మీరు చేసిన పని అని ఎలా ఉండదు శ్రీకాంత్ తోటి హౌ హీరో కూర్రంగిష్ట గారు మామూలుగా నాకు ఒక ఐదేళ్ళు ఆరు ఏళ్ళు జూనియర్ మా బావ నేను అప్పటికే హీరోగా చేస్తున్నా అప్పటికే చాలా బిజీగా ఉన్నాను తన పరిచయం రోడ్డుకి బిజీ తను చిన్న వీళ్ళందరూ కలిసి మన గోపాల్ రెడ్డి గారి సినిమాకి మద్రాసు వచ్చినట్టున్నాడు ఏదో ముగ్గురు హీరోలు నలుగురు హీరోలు ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవడం అయితే ఆంధ్ర క్లబ్ ఆంధ్ర క్లబ్ తనకి నాకు స్కూటర్ ఉండేది తనకు తనకి అప్పుడు యమహా బైక్లు ఏదో ఉండేది కదా అది ఏదో ఉండేది దాని మీద వెళ్తుండే తిరుగుతుండే వాళ్ళం కరెక్ట్గా ఆ క్షణంలో పరిచయం అయిందని తెలియదు ఇద్దరు బాగా దగ్గర అయింది మాత్రం రామచంద్రాపురంలో కోడిరామకృష్ణ గారి సినిమా పెళ్ళాన్ని చూతే వినాలి మేము ముగ్గురు బ్రదర్స్ పెళ్ళాన్ని చూతే వినాలి ఆ సినిమాకు మిద్ర ఒక రూమ్ అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ తనేనా యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అంటే చెప్పే తనేనా శ్రీకాంత్ తనని మూవీ ఆర్టిస్ట్ వస్తే యాక్టివిటీ లాగింది కూడా మీరే నేను ఆ పాప నాదే శివాజీ ఏమనిపిస్తుంది ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు ఈ లైఫ్ మొత్తాన్ని ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే హౌ మచ్ యువర్ బ్లెస్డ్ అండ్ హౌ గుడ్ యువర్ రన్నింగ్ ద కెరీర్ అనిపిస్తుంది చాలా చాలా తృప్తిగా ఉంది దానికన్నా కూడా కొన్ని నేను ఏమేం చేద్దాం అనుకున్నాను ఒకటి రెండు తప్పితే మొత్తం అన్ని చేసేసినాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యాక్టివిటీ ఏంటి సినిమాలు ఇంక వేరేది ఉంది ఏం చేస్తున్నారు ఈ మధ్య చేయలేదు కదా క్యారెక్టర్ ఈ మధ్య చేయలేదు నిన్న నిన్న నువ్వు ఉండగా అడ్వాన్స్ వెళ్ళదు అయ్యే సినిమాలు అయ్యా ఉంటాయి అవును నా సినిమాలు ఇప్పుడు నేను హీరోగా పరిచయం చేశారు కదా ఏంటి ఎలా ఉందా జరుగుతుంది సక్సెస్ కావాలి ఇక్కడ ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది మామూలు ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో కాకపోయినా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కాకపోయినా ఎఫ్ఎన్సిసి క్లబ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీరు అవును చాలా అత్యధికమైన మెజార్టీతో గెలిచారు అగైన్ మళ్ళీ అగైన్ యూ విల్ బి ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద అది పెద్దలు యాక్టివిటీ బాగా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అంటే కోవిడ్ వల్ల పెద్ద
ఒకసారి మీ లైఫ్ ఇండస్ట్రీ నాకు బోల్డ్ అని తెచ్చింది ఇండస్ట్రీకి నేను ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను ఇంకా చాలా ఇవ్వాలి సో అయితే ఇదిలో ఉన్నారు ఆ మైండ్ అయితే ఉంది హో మచ్ ఈజ్ పాసిబుల్ అనేటువంటి అది అయిపోయేది బోల్డ్ అంత ఇవ్వాలన్నది అయిపోయేది ఆ బోల్డ్ వేసో మాది కట్టుంటే ఆఫీస్ కట్టుంటే అయిపోయేది ఇక్కడ దరిద్రం ఏంటంటే ఏమీ లేని నాలాంటికి ఏదో చేయాలనిపిస్తుంది బోల్డ్ అంత ఉంది ఇక్కడ బోల్డ్ అంత మంది దగ్గర వాళ్ళు ప్యూర్ కలకాలం ఉండిపోద్ది వాళ్ళు చేస్తే ఉండి కూడా చేరు కొంతమంది గొప్ప విషయం నిజం చెప్పారు అంటే దరిద్రం అనేటువంటి ఉంటుంది కొంతమందికి మనసులో అవును ఉండిపోద్ది చాలా మందికి మనసులో ఉంటుంది జేబులో దరిద్రం ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు కానీ మనసులో చాలా గొప్పగా వాళ్ళకి ప్రభు వాళ్ళకి వచ్చిన ఆపచ్చు నుట్టించి అడుగొట్టుకున్నారు తప్పితే కొంతమంది ప్రెసిడెంట్ చూడిపోని చుట్టుపక్కల ఎటు చూసినా వాళ్ళు బిల్డింగ్ లే కనిపిస్తాయి ఎటు చూసినా నేను ఇవ్వాలంటే నాకున్న ఒక అపార్ట్మెంట్ ఇవ్వాలి దానికి కదా ఆ సాక్రిఫైస్ నేను చేయలేను కదా నువ్వు వందల వేల ఎకరాలు కొన్ని వందల వేల అపార్ట్మెంట్లు కొన్ని వందల కోట్లు కొన్ని అలా నిలిచిపోద్ది కదా పేరు ఒక ఊడి కడితే ఊడి ఇస్తే సరిపోద్ది అది రక్తంలో ఉండాలి అది చేసే గుణం ఉండాలి తప్పితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఒక పని చేశాను ఒకసారి చిరంజీవి గారు ఒకసారి పని చేస్తే వెళ్ళా నేను శ్రీరామయ్యలో వెళ్తే శివాజీ రాత్రి మా మిస్సెస్ టీవీ చూస్తుంటే గుండె అనుమంతరవది ఆలీతో సరదా ఏదో ప్రోగ్రాంలో అన్న అతను ఒంట్లో బాగాలేదన్నాడు ఏదో కిడ్నీ ఏదో ప్రాబ్లం అన్నాడు పది నిమిషాలుగా ఎలా ఉందో మరి నీకు అయితే బాగా తెలుస్తుంది ఈ రెండు లక్షలు చెక్ ఇచ్చే అలాగే అలాగే పొట్టివేర కూడా ఏదో బాగాలేదు అనుకుంటా పొట్టివేర కూడా ఈ రెండు లక్షలు చెక్ ఇచ్చే అన్నాడు చిరంజీవి గారు వెళ్తుంటే శివాజీ ఏ చెప్పకు ఎక్కడా అన్నాడు చెప్తాను సార్ ఏ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి సంతోష్ సురేష్ గారి వరకు ఇలా అన్నయ్య రెండు లక్షలు ఇచ్చారు వాళ్ళకి అన్న వాళ్ళు పేపర్లు వేసారు నేను చెప్పకపోతే గుండె అనుమంతరావు కానీ గుండె అనుమంతరావు గారు రెండు లక్షలు వచ్చాయి అన్న ఇచ్చింది రెండు లక్షలే నేను చవటం వల్ల ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఒక లక్ష రూపాయలు పంపించాడు అది ప్రెస్లో వచ్చి పద్నాలుగు లక్షలు కలెక్ట్ అయింది బా నేను అన్నయ్య మాట కూడా కాదంటాను ఎప్పుడు కాదంటాను ఇలాంటప్పుడు కాదంటా అది దానివల్ల ఎవరికి హెల్ప్ అయింది అన్న ఏంటి ఏదో రెండు లక్షలు ఇచ్చి చెప్పుకుంటా అనుకుంటారు చెప్పొద్దు ఆయన చాలా చెప్పారు కదా ఆయన ఉద్దేశం అంటే చెప్పు ఎవరికైనా ఇచ్చే అన్నారు నేను చెప్పటం వల్ల ఏంటంటే నాకు మూవీ ఆర్టిస్టులో అనుభవం లేదన్నా చేస్తే పది మంది చెప్తే ఇంకో కూడా హెల్ప్ చేస్తారు హనుమంతరావుకి అతని అకౌంట్లో పద్నాలుగు లక్షలు పడింది నాకు హనుమంతరావు చెప్పాడు ఈ విషయం మాకు ఎన్ని అనుభవాలు అట్లా చిరంజీవి గారు ఎంతో మంది పాత్రికేయులకు జర్నలిస్టులకు ఎంతో మందికి హెల్ప్ చేసి నా ద్వారానే నేనే తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ నా ద్వారా జరిగినట్టు వింటూ ఉన్నాయి సార్ బయట చెప్తా ఉండి వద్దు నో నారాయణ గారు రెండు సార్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ సో మెనీ 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 థ్యాంక్స్ టు శివాజీ రాజా గారు ఒక మూడు నాలుగు ఏళ్ళ వరకు నన్ను వదిలేస్తామని దయచేసి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసి మిగతా వాళ్ళు మాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వాలంటే ఇదే ఇంటర్వ్యూ మీరు వేసుకోండి నన్ను మాత్రం అడగకండి నెక్స్ట్ ఇంకోసారి మా ప్రెసిడెంట్గా చూస్తాను ఇంకొక మంచి ఉన్నతమైన పొజిషన్ పదవిలో చూస్తాము అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఉన్నది అది ఒకటే ఉంది అంతే ఒకటే ఉంది మళ్ళీ మా ప్రెసిడెంట్ అయితే మాత్రం ఓల్డే సోమే చిరంజీవి గోల్డే సోమే అది ఒకటే అంబిషన్ వేరే ఏమి లేదు నా ఎన్ని అలా మా ప్రెసిడెంట్ అయితే అయితే కనుక మా బిల్డింగ్ చిరంజీవి అక్కడ ఏముంటుంది మా బిల్డింగ్లో నేను ఇరవై వేలు టీ కూడా తగ్గలేదు అందరికీ తెలిసిన విషయం అక్కడ ఏముంటుంది నా పెట్రోలు నాకు ఇంకా ఇంకా పచ్చిగా చెప్పాలి నా పెట్రోల్ బొక్క నా టైం బొక్క తప్పితే వీటి వల్ల వీటి వల్ల ఏమి ఉండదు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయడం తప్పితే అది సాటిస్ఫాక్షన్ తప్పితే అది మెల్లో బోర్డు చేసి తిరగం నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎఫ్ఎన్సీసీలోను అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెలియదు నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండి క్లబ్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ తెలియదు నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ అని మనం ఏదైనా పని ఉంటే పని చేసుకు వెళ్ళిపోవడం తప్పితే అవి బోర్డు వేసి తిరుగుతాం ఇప్పుడు మా మాలో నేను ప్రెసిడెంట్ కదా ఇప్పటికీ నేను ప్రెసిడెంట్ గారిని పిలుస్తారు చాలామంది అంటే అలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది అదే అది పేరు తెచ్చుకోవాలంతే అలా మరొక మంచి అచీవ్మెంట్ తోటి మరొక మంచి ప్రాస్పెరిటీతో మళ్ళీ కలుద్దాం డెఫినెట్గా వదిలేస్తామని మాత్రం అనుకోవద్దు మళ్ళీ విశాఖ ఏంటి నేను మొహం ఎలా పెట్టుకున్నా అని వచ్చాను నువ్వు ఎప్పటికీ మరొక మంచి అకేషన్లో కలవచ్చు దాన్ని ఉంది విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పేరింగ్ ఇనఫ్ టైమ్ ఫర్ సుమన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ బావా మీ సుమన్ టీవీ గురించి చెప్పాలంటే మీ చైర్మన్ గారు రూమ్కి వెళ్ళాను ఒకసారి ఆ వెనకాల షీల్డ్ చూశాక అర్థమైంది నాకు మీది ఎంత గొప్ప చల్లని ఎంత ఎచ్చువ్ చేశారని నేను చైర్మన్ గారు అనుకుంటే నేను కూడా మా రామోజీరావు గారు నాకు